So, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir, äh, obwohl wir am Ende eines langen Kongresses sind, nun doch noch hier einige Aufmerksamkeit bekommen. Herzlich willkommen zum Content-Gipfel, zum Abschlussgipfel des Kongresses. Mein Name ist Astrid Frohloff, bin Fernsehjournalistin, moderiere in der ARD das Politikmagazin Kontraste. Ich freue mich, dass ich Sie hier gleich durch diese Diskussion begleiten kann, aber noch sind wir nicht ganz so weit. Lassen Sie mich ein paar Worte sagen zu dem, was uns gleich beschäftigt. Aha, jetzt bin ich besser zu verstehen. Hören Sie mich da hinten überhaupt? Ja? Gut. Okay, alles klar. Was beschäftigt uns? Die Unabhängigkeit des Journalismus, Qualität des Journalismus, Glaubwürdigkeit des Journalismus. Darüber wollen wir heute reden. Ja, wenn wir uns umgucken, was sehen wir da? Cindy aus Marzahn moderiert den Deutschen Fernsehpreis, Stefan Raab das Kanzlerduell. Die Bildzeitung bekommt den Henry Nannen Preis. Sind das die neuen Standards im Journalismus? Gucken wir nach Bayern. Bayerische Politiker sorgen angeblich dafür, dass kritische Berichte im Bayerischen Rundfunk nicht gesendet werden und erklären hinterher, das sei ein normaler Vorgang. Ist das tatsächlich Normalität? Zeitungen sterben, Redaktionen fusionieren, Public Relation und redaktionelle Inhalte vermischen sich immer mehr. War es das mit der Presse- und Informationsvielfalt? Wie Qualitätsjournalismus eigentlich aussehen soll, darüber herrscht ja im Grunde genommen weitgehend Konsens. Seriöse Recherche, Trennung von Redaktion und Werbung brauchen wir, sorgfältigen Umgang mit Quellen, Auseinanderhalten von privaten und geschäftlichen Interessen. Das heißt, Journalisten sind sich idealerweise ihrer Verantwortung für die Gesellschaft bewusst. Das ist der Anspruch. Aber wie sieht es in der Realität tatsächlich aus? Darüber wollen wir diskutieren. Und äh, wir wollen starten mit einer Keynote, die gleich ein renommierter Journalist halten wird, der gerne über das Rudelverhalten im Journalismus spöttelt. Deshalb freue ich mich sehr auf seine sicherlich sehr pointierte und dezidierte Ausführung, die wir jetzt gleich erst mal hören werden. Und hinterher stelle ich Ihnen dann gerne das Podium vor. Herzlich willkommen, Ulrich Jörges, Mitglied der Chefredaktion des Stern und Chefredakteur für Sonderaufgaben beim Gruner und Jahr Verlag. Herzlich willkommen. Liebe Frau Frohloff, verehrte Mitstreiterin und Mitstreiter, liebe tapfer Ausharrende an diesem Freitagnachmittag, Unabhängigkeit des Journalismus ist unser Thema. Ja, wer gefährdet diese Unabhängigkeit? Ich glaube, es ist weder die Politik noch die Verleger noch die Anzeigenkunden. Das begegnet uns immer wieder mal, aber gegen die können wir uns eigentlich ganz gut zur Wehr setzen. Ich glaube, unsere Unabhängigkeit gefährdet der Journalismus selbst. Ähm, Astrid Frohloff hat es eben schon erwähnt. Ich spreche von Rudeljournalismus, von einem wachsenden, enormen Konformitätsdruck in den Medien. Diese Medien sind nach meiner Beobachtung zunehmend vereint in mächtigen Erregungswellen, Skandalisierung, Emotionalisierung, und Boulevardisierung sind die Segel, unter denen die Medien auf diesen Erregungswellen dahin jagen. Drei exemplarische große Erregungswellen und drei exemplarische große Fälle von Rudeljournalismus haben wir alle in Erinnerung. Christian Wulff, Peer Steinbrück und jetzt auch Franz Peter Thebarts van Elst. Was bei Wulff der Bobby Carr war, war bei Steinbrück der Pino Grigio und beim Limburger Bischof die Badewanne. Das sind Symbole für eine gemeinsame, dann auch irgendwann besinnungslos werdende Jagd. Leitwölfe vorneweg, alle anderen hinterher. Das Ziel, auch so formuliert, ist zumeist der Rücktritt, der mediale Sieg über eine Figur. Nur diese Trophäe schafft Erlösung. Journalistische Redlichkeit, ethische Standards, Aufklärungsauftrag bleiben dabei immer häufiger auf der Strecke. Ich habe in der Wulff-Affäre ein Medienjournal eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders erlebt, das Ulrich Deppendorf zu dieser Zeit an einem Samstagnachmittag interviewt hat und dann die Frage gestellt hat an Ulrich Deppendorf, jetzt müssen wir doch endlich mal über die Rotlichtvergangenheit von Bettina Wulff sprechen. Das war öffentlich-rechtlicher Rufmord. Und Deppendorf hat sich zwei-, dreimal gegen diese Frage zur Wehr gesetzt, sie ist ihm dennoch nicht erspart geblieben. Derselbe Sender 
hat in diesen Tagen sehr lustig einen Gesichtsleser interviewt, um die Lügen des Limburger Bischofs zu entlarven. Ein Gesichtsleser, der in der Mimik, und da spielte der Blinzelfaktor eine ganz besonders große Rolle, der an dem Blinzelfaktor zu erkennen glaubte, wann der Bischof lügt. Aufklärung, ich bin nicht hier, um den Bischof zu verteidigen. Der muss seine Sünden selbst vertreten. Aber welcher Deutsche weiß schon, dass dieser Limburger Bischof nicht sich selbst ein privates, großes Haus gebaut hat, sondern ein architektonisch großartiges Bischofszentrum. Das konnte man vor wenigen Tagen im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem sehr lesenswerten Artikel nachlesen. Es gibt also noch Qualitätsjournalismus, der differenziert und dies darstellt, aber welche anderen Medien haben das dargestellt, was dort entstanden ist? Die These, die der Autor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vertreten hat, lautete, dass wenn der Bischof schon lange nicht mehr unter uns sein wird, wird dieses architektonische Zentrum, dieses sak sakrale Gebäude von vielen Menschen besucht werden, weil es ein, eine Perle ist für ein Bischofszentrum. Was befeuert den Rudeljournalismus? Wo liegen die Ursachen? Ich erkenne zwei. Erstens, die Auflösung der journalistisch-ideologischen Lager mit dem Ende des Kalten Krieges. Symbolisch dafür, ziemlich spät, aber immerhin symbolisch, die umkämpfte Berufung von Nikolaus Blome zum Leiter des Berliner Spiegelbüros und zum Mitglied der Chefredaktion des Spiegel. Den Rang, den er bei der Bildzeitung hatte, konnte er beim Spiegel nicht bekommen, aber er ist in die Spiegelredaktion eingetreten. Das wäre früher vollkommen undenkbar gewesen. Aber schon Wolf haben Bild und Spiegel gemeinsam gejagt. Und als Bildredakteure den Henry Nannenpreis erhielten, schrieb Jakob Augstein, der von sich selbst sagt, er sei im Zweifel links, ich glaube, er ist immer links, schrieb Jakobs Augstein bei Spiegel Online eine Kolumne unter der Überschrift Bild gehört dazu. Ich möchte die alten Lager nicht wiederhaben. Ich finde es richtig, dass sie sich aufgelöst haben. Gott Lob. Aber die Folge ist, dass wir weniger Meinungsstreit und weniger Meinungsvielfalt erleben. Früher in Zeiten der Lager, traurigerweise, konnte man sicher sein, dass jede Haltung im Journalismus Widerspruch fand, dass also jeder Pol einen Gegenpol hatte. Und diese Gegenpole gehen häufig heutzutage verloren. Heute herrscht ein ungeheurer Konformitätsdruck. Die zweite Ursache für diesen Rudeljournalismus, es gibt eine neue Hierarchie der Medien. Aus meiner Wahrnehmung sind die Online-Medien heute Meinungsführer. Die anderen folgen. Wer sich in Redaktionen bewegt, kann ja beobachten, dass Kolleginnen und Kollegen am Morgen noch Zeitungen lesen, und dann den Rest des Tages am Laptop sitzen, am Computer sitzen und die Online-Medien lesen. Also da entsteht eine, ist eine journalistische Welt am Draht entstanden. Was Spiegel Online morgens aufmacht, einordnet und kommentiert, sieht man abends so eingeordnet in der Tagesschau. Online-Portale aber arbeiten mit einer wahnwitzigen Beschleunigung. Sie messen die Klickzahlen minütlich, nicht etwa täglich wie die Boulevardzeitung, ihre Leser. Und um die User zu locken und zu binden, wird mit den Mitteln gearbeitet, die ich vorhin schon erwähnt habe. Skandalisierung, Emotionalisierung, Boulevardisierung. Es wird zugespitzt, bis es knirscht und knackt. Die neue Hierarchie hat auch politische Folgen. Die Achse der Medien hat sich nach meiner Beobachtung nach links verschoben. Denn die Online-Medien arbeiten mit einem journalistischen Prekariat. Die Kollegen, die dort arbeiten, sind schlechter bezahlt, haben eine schlechtere Altersversorgung, haben überwiegend, ich kenne keine Ausnahme, nicht das sogenannte Presseversorgungswerk, sagt Ihnen sicher was. Und häufig arbeiten sie auch unter schlechteren räumlichen und sachlichen Bedingungen. Die Redakteure von Spiegel Online, die Maßstäbe setzen im Online-Journalismus, sind nicht am Spiegel beteiligt und nicht an seinen Gewinnen. Ich freue mich auf den Tag und auf die Auseinandersetzung, die dann im Spiegel geführt wird, wenn das auf der Tagesordnung steht, wenn also schwindende Gewinne unter mehr Redakteuren aufgeteilt werden müssen. 
das wird ein Fest. Ein Fest des Journalismus. Diese soziale Lage von Journalisten prägt natürlich auch die Sicht der Welt. Es wäre ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Und mitunter entstehen Fehlsichten, wie sie aus meiner Beobachtung bei dieser Bundestagswahl zu beobachten waren, bei der die Parteien des, der Armutsbekämpfung und der Steuererhöhung eine Niederlage erlitten haben gegen das mediale Großklima. Das mediale Großklima seit einigen Jahren beschäftigt sich intensiv mit Armut, mit der Unfähigkeit von der Arbeit zu leben und mit der Notwendigkeit von Mindestlöhnen etc. Das ist nicht die Welt eines großen Teils der Wähler gewesen, aber die Welt der Medien war es. Was tun wir gegen den Rudeljournalismus? Nur der Journalismus selbst, der ihn geschaffen hat, könnte ihn auch wieder zerstören. Durch Bewusstwerdung, durch Bewusstmachen der Prozesse, durch selbstkritische Debatte und was die Verleger angeht, durch anständige Bezahlung ihrer Online-Redakteure. Die aber gibt es nur, diese Debatte gibt es nur in Ansätzen, auf den Medienseiten der Zeitungen im Regelfall leider nicht. Vielen Dank. Wollen Sie gleich oben bleiben? Genau. Ja. Genau. Vielen herzlichen Dank, Hans-Ulrich Jörges, für diese wirklich äh, tolle, pointierte Analyse, die uns eine ganz wunderbare Vorlage für die Diskussion gegeben hat. Viele, viele ganz interessante Punkte, die wir auch gleich nochmal ansprechen können und weiter diskutieren wollen. Ähm, und Herr Jörges bleibt oben, denn wir wollen das Podium auch gleich vervollständigen. Und ich darf die anderen Diskutanten bitten, gleich nach oben zu kommen. Ich darf sie einzeln gleich vorstellen. Michael Haller ist bei uns, Richard Gutja, Kai Gniffke, Frau Hinterleitner und Herr Pschira. Bitte kommen Sie erstmal nach oben und äh, Sie finden hier Ihre Plätze. Und Mikrofone haben wir schon. Genau, Herr Pschira, Sie sitzen hier. Herr Gniffke hier. Frau Hinterleitner. <lacht> So, wie Sie sehen, meine Damen und Herren, ist das Podium ein bisschen anders besetzt, als es ausgeschrieben war. Herr Söder kann heute leider nicht kommen, dafür sind Sie freundlicherweise eingesprungen. Franz Josef Pschira aus dem Bayerischen Wirtschaftsministerium, er ist Staatssekretär dort, gerade vor wenigen, zwei Wochen nicht, einer Woche? Letzten Donnerstag. Letzten Donnerstag geworden, gewechselt aus dem Finanzministerium, wo er vorher Staatssekretär war. Interessanterweise ist Ihr Wirtschaftsministerium jetzt auch für Medien zuständig. Ich begrüße sehr herzlich Recherchepapst Professor Michael Haller, emeritiert heute wissenschaftlicher Direktor des Instituts für praktische Journalismus und Kommunikationsforschung in Leipzig. Ich begrüße Kai Gniffke. Erster Chefredakteur ARD aktuell, mithin Herr über renommierte Nachrichtensendungen wie die Tagesschau, die Tagesthemen, aber auch ähm, Chef des Internetauftritts, äh, der, der, des, ähm, ja, des Internetauftritts Tagesschau.de und Tagesschau24 gehört auch zu Ihrem Ressort dazu. Genau. Richard Gutja ist äh, bei uns. Ähm, er ist ähm, auch eingesprungen für Jakob Augstein, der heute leider nicht kommen kann. Richard Gutja ist Ihnen äh, sicherlich auch bekannt äh, von der Bayerischen Rundschau, die er moderiert. Er ist äh, Journalist und Moderator und einer der bekanntesten Blogger, ähm, meinungsstark. Äh, übrigens Online-Journalist des Jahres 2012, letztes Jahr, nicht? Ja? Ja, genau. Und äh, wir freuen uns sehr, dass äh, Gerlinde Hinterleitner bei uns ist aus Wien. Sie ist Verlagsleiterin von der Standard AT, also dem Online-Portal vom Standard. Sie wurde zur Medienmanagerin des Jahres 2011 gekürt und erzählt uns ein bisschen über die Situation in Österreich. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich will gleich die erste Frage an Sie stellen, Frau Hinterleitner, äh, nach dem, was wir jetzt skizziert bekommen haben von Herrn Jörges, ist das alles ein typisch deutsches Phänomen, dieses Rudelverhalten, oder erleben Sie Ähnliches? Naja, ich würde sagen, ich sehe diese Analyse nicht so, dass äh, der Journalismus, ähm, dass, dass sozusagen im Journalismus die Probleme liegen äh, und dass das Rudelverhalten das Thema ist, sondern ich sehe eher, das Thema, dass sich die Journalisten und Journalistinnen von dem, was sie eigentlich machen sollten, entfernt haben, 
nämlich den Bürger und die Bürgerin zu vertreten. Sie sind sehr nah an den äh, Unternehmen, also an der Wirtschaft dran und sie sind sehr nah am Staat dran und haben sich ein bisschen davon entfernt, in, würde ich sagen, in den äh, letzten Jahrzehnten äh, von dem, was sie eigentlich machen sollen, nämlich äh, die Interessen der Menschen zu vertreten und zu schauen, was denn da los ist und den Menschen die Welt zu erklären. Mhm. Und äh, ich sitze ja da heute an einem Tag, äh, da, äh, wo, wo wir der Standard, die Tageszeitung der Standard vor 25 Jahren gegründet worden ist, nämlich genau heute an diesem Tag ist sie zum ersten Mal erschienen, eine unabhängige Zeitung, das war das Ziel und ich glaube, das hat der Herr Bronner auch geschafft, äh, in einer Zeit gegründet, wo ähm, es Parteizeitungen gab oder Zeitungen, die der Politik nahe standen, zwar keine Parteizeitungen waren, aber zum Beispiel dem Land nahe stehen, standen, die gibt es leider noch immer. Und jetzt, wenn wir uns jetzt anschauen, was der Online-Journalismus macht oder machen soll, von dem ich noch nicht ausgehe, dass er das Leitmedium ist, glaube ich, muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen, also zumindest in Österreich nicht äh, oder noch nicht. Äh, was wird der Online-Journalismus es schaffen, den, äh, wieder näher zum Leser und zur Leserin zu kommen? Und wie das geht, über das würde ich heute ein bisschen gerne ein bisschen Genau, reden. darüber reden wir gleich weiter. Äh, Herr Gniffke, lassen Sie uns aber noch mal kurz äh, Bezug nehmen auf das, was Herr Jörges gesagt hat, Rudelverhalten. Sie sagen, Sie sehen es ein bisschen anders, es ist nicht so ausschlaggebend. Wie erleben Sie das? Äh, Im Olymp der Fernsehnachrichten, gibt es so etwas wie Rudelverhalten? Es gibt es natürlich, ähm, das kann man sehen, wenn man wirklich einfach die, sich die, die, die Fülle wirklich der Online-Medien anguckt, der Zeitung, aber auch der Fernsehsendung. Aber ich würde es, weiß Gott, nicht in der Rigidität sehen wie Herr Jörges. Möglicherweise auch in einer bestimmt pointiert formulierten Keynote. Aber wir können uns zum Beispiel in der Tagesschau nicht an dem Aufmacher des Morgens von Spiegel Online orientieren. Allein schon deshalb, weil Spiegel Online stündlich den Aufmacher wechselt. Insofern, wir können nicht zehn Aufmacher machen abends. Nee, da, da gibt es schon noch Medien, die sich ähm, tatsächlich den, in Anführungszeichen, Luxus erlauben, selbst zu bestimmen, was ist heute am Tag wichtig oder was war wichtig. Ähm, deshalb stimme ich ein bisschen ein in die Skepsis von Frau Hinterleitner. Ähm, wenn es so wäre, dass nur der Journalismus selbst ähm, schuld an der ganzen Geschichte ist, dann wäre es ja wunderbar, dann legen wir nur den Hebel um und alles mhm. wird gut. Gut, aber inwieweit kann man sich frei machen vom Mainstream und auch mal in andere Richtungen denken? Nehmen wir mal das Beispiel jetzt äh, mit dem Limburger Bischof. Äh, Tagesschau muss selbstverständlich auch darüber berichten oder nicht? Naja, ich, wir würden einen erheblichen Fehler machen, wenn wir nicht darüber berichten würden, ähm, über die ähm, Probleme, die es im Bistum Limburg gibt. Und dass da tatsächlich etwas aus dem Ruder gelaufen ist, das, ich würde das für einen journalistischen Fehler halten, wenn wir das nicht täten. Die Frage ist wirklich, wann steigt man ein, wie, wie, wie bleibt man dran, wie, wie spitzt man zu. Ähm, auch da haben wir allerhand Möglichkeiten, dasselbe Thema zu beackern, aber uns sehr, sehr deutlich von anderen Medien abzusetzen. Also äh, ein, ein Protzbischof oder sowas wird es bei uns nicht geben. Mhm. Ähm, Im Bayerischen Rundfunk, äh, Herr Gutjahr, wie schaut es da aus? Äh, Sie moderieren nun auch die, eine Nachrichtensendung äh, im regionalen Fernsehen. Inwieweit haben Sie Möglichkeiten, sich äh, dem Schwarmverhalten sozusagen zu widersetzen und einfach mal zu sagen, nö, das äh, ist für uns heute kein Thema? Also ich muss sagen, ähm, ich bin etwas näher an den Aussagen von Herrn Jörges. Ich erlebe es durchaus, ich mache seit zwölf Jahren Nachrichten, dass wir uns schon immer danach orientieren, äh, welche äh, mediale Sau gerade durchs Dorf getrieben wird. Und in der Kürze des Fernsehens hat man auch nicht die Zeit, also wie auf einer ganzen Zeitungsseite jetzt differenziert irgendwie beide Seiten abzubilden, sondern das wird dann sehr schnell zugespitzt und verkürzt. Ich habe den Eindruck, dass wir im Moment in einer Phase drin sind, in der wir schon mal waren, nämlich das Internet durchlebt oder zwingt uns jetzt eine, eine Geschwindigkeit auf, wie wir sie beobachtet haben, als das Privatfernsehen nach Deutschland kam. Dass also auch die klassischen Medien den Fehler gemacht haben, da einem Tempo hinterherzulaufen, das uns vielleicht nicht immer gut tut und als Journalist ähm, ist es für mich schon sehr eigenartig, dass ich meine, meine, meine 
tiefgründigen Recherchen mittlerweile abends nachgetaner Arbeit, also ähm, spät nachts machen muss, weil ich tagsüber dafür keine, keine Fläche mehr bekomme, keine Zeit, also weder für die Recherche selbst als auch eben für die Veröffentlichung. Und äh, das gibt mir ein bisschen zu denken, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn nicht die Öffentlich-Rechtlichen, ja, wo denn dann? Hm. Unterstützen Sie das, äh, Herr Haller? Sie haben ja viel zu dem Thema Qualitätsjournalismus geforscht, Untersuchungen auch angestellt. Ähm, hat äh, Herr Jörges da ein bisschen übertrieben oder bestätigt da eigentlich auch Ihre Beobachtungen? Na, das Privileg eines Medienwissenschaftlers ist, etwas differenzierter an die Dinge heranzugehen. Ähm, ich würde als Denkmodell Schauen Sie sich eine Google Map an. Wenn wir die aufrufen, dann sehen wir Deutschland. Das würde ich mal sagen, wäre ein analog zu dem Mediensystem. Dann können wir reinzoomen, dann haben wir München, dann können wir noch weiter reinzoomen, dann sind wir in München-Riem und können die einzelnen Straßen anschauen. Wenn wir also diese drei Ebenen äh, uns äh, mal näher anschauen, dann das Mediensystem zeigt solche Tendenzen, wie sie Herr Jörges beschrieben hat weil es da, wie soll ich sagen, Treiber gibt, die aus unserer Sicht stark medienökonomisch ähm, verursacht sind, die dazu führen, dass äh, die großen, auch stark institutionalisierten Mainstream-Medien ähm, sozusagen immer mit der Wurst nach der Speckseite zu werfen glauben, weil sie Angst vor Reichweiteverlust haben, weil sie Angst davor haben, dass die Geltung ihres Mediums zurückginge. Aber wenn wir jetzt auf die sozusagen Mesoebene, also Google Map auf München schauen, die einzelnen Mediengattungen, dann äh, sieht das Bild schon wieder etwas äh, differenzierter aus. Ähm, Herr Jörges hat ja auch in seiner Keynote ähm, zu Recht auf einen Beitrag äh, der Frankfurter Allgemeinen hingewiesen. Da, sieht, da sehen wir schon, da gibt es offensichtlich ganz unterschiedliche Sichtweisen und ganz unterschiedliche Stimmen, die sich nicht mehr mit diesem äh, generellen äh, Krisenbegriff etikettieren lassen. Da würde ich eher sagen, es ist zu beobachten auf dieser mittleren Ebene eine Art Verunsicherung. Der Journalismus und die Journalisten sind stark verunsichert zurzeit. Aus drei Gründen, ich will das nicht weiter ausführen, sonst äh, laufe ich Gefahr, ein zweites Referat zu halten, was ich nicht will. Ich will das nur in drei Stichworten sagen. Die eine Verunsicherung ist der technisch getriebene Drive. Ähm, die Journalisten sind in handwerklicher Hinsicht in vielen Redaktionen immer latent überfordert zurzeit. Das schlägt durch auf das Know-how und führt eben dann zu diesen MeToo-Effekten. Der äh, zweite Drive ist die Verunsicherung in Bezug auf die äh, ökonomische Sicherheit des Arbeitsplatzes. Mhm. Äh, wenn man natürlich solche Schlagzeilen zu lesen bekommt als Journalist, dass äh, ein Medienkonzern äh, 200 oder 300 Journalisten auf die Straße setzt, dass ganze Redaktionen zugemacht werden und die, die Inhalte fremd eingekauft werden, da fragt sich natürlich äh, äh, eigentlich jeder halbwegs äh, wache Journalist, äh, äh, was habe ich eigentlich für Perspektiven, wie weit muss ich mich anpassen und wie weit äh, darf ich selber mich gar nicht mehr so sehr zum Fenster herauslehnen, weil sonst meine eigene Arbeit Arbeitsstelle in Gefahr ist. Und das Dritte, das vielleicht sozusagen langfristig Schwierigste, ist der Reichweite-Rückgang der journalistischen Medien, des, der je einzelnen Gattung. Nicht die Medien insgesamt gehen zurück. Da sind, würde ich denken, die gesellschaftliche Grundversorgung, informatorische, die hat sich nicht groß verändert. Aber einzelne Mediengattungen haben Reichweite-Probleme bekommen. Das Fernsehen hat Reichweite-Probleme bei den unter 30-Jährigen. Die Tageszeitung hat reichweite Probleme in derselben Zielgruppe. Und das führt natürlich zu der Frage, sind unsere Inhalte, also was wir produzieren, sind die noch adäquat? Und diese drei Verunsicherungen führen dazu, dass sehr viele Journalisten gar nicht mehr so richtig wissen, wie sie eigentlich hochprofessionell arbeiten sollten, obwohl in der Theorie, Sie hatten das ja sehr schön einleitend gesagt, wir in der Theorie uns eigentlich ziemlich sicher sind, was guten Journalismus ausmacht. Mhm. Herr Pschira, ähm Nehmen, gehen wir jetzt mal davon aus, es gibt die Tendenz zum Rudelverhalten, ganz generell gesprochen. Was heißt das für die Politik? Für die Politik ist das oder kann es einerseits ja sehr gefährlich werden. Denken wir an die Wolf-Affäre. Sie haben es ja erwähnt als Beispiel. Kann Rudelverhalten Politik auch andererseits nützen, weil sich die Medien so vielleicht leichter instrumentalisieren lassen? Ich glaube, wir müssen immer die zwei Seiten der Medaille sehen. Wir diskutieren jetzt von der Ebene des Journalisten aus und ich als Politiker fühle mich ja manchmal in der Sandwich-Funktion zwischen dem Bürger und dem Journalisten. Und wenn ich den Bürger nehme, dann ist das die zweite Seite der Medaille. Ich gebe dem Herrn Jörges recht, was dieses Rudelverhalten und die Erregungswellen angeht. Aber diese Erregungswellen treffen natürlich gesellschaftspolitisch gesehen 
auch durchaus auf einen Fundus oder einen Humus, auf eine Gesellschaft, die diese Erregungswellen und diesen Rudeljournalismus hier auch nachfragt, durchaus akzeptiert. Weil ansonsten würde er nicht gemacht, wenn er völlig ins Leere laufen würde, wird es nicht passieren. Das Zweite, was uns in der Politik schon ein Stück Sorge macht, nur um mal ein Beispiel aus der Praxis ähm, zu belegen, damit wir uns hier nicht in eine Kuschelatmosphäre begeben. Wenn Sie heute als Politiker mit Medien zu tun haben, dann haben Sie mit einer sehr großen Bandbreite zu tun. Sie haben nach wie vor, Gott sei Dank, in diesem Land mit Journalisten zu tun, die sich eine Woche, zwei Wochen noch mal Zeit nehmen, an der Story zu recherchieren. Sie haben die zweite Kategorie, die auch Recherche macht, aber die Recherche bezieht sich auf das Abfragen von Netzinhalten. Sie haben die dritte Kategorie, das ist dann im Boulevardbereich, da werden Sie als Politiker nur noch gefragt, damit die eigene Meinung, die man schon vorgefertigt hat als Journalist, durch ein Zitat noch untermauert werden kann. Und dann haben Sie viertens Anzeigenblätter, mit denen Sie konfrontiert werden, wo Sie Journalisten in Anführungszeichen begegnen, wo Sie das Gefühl haben, die haben das Fach Deutsch schon in der Grundstufe und in der Grundschule abgelegt. Das ist die Bandbreite, meine Damen und Herren, mit der wir heute als Politiker zu tun haben. Wir wünschen uns nicht Hofberichterstattung. Nach einigen Jahren in der Politik stellt man fest, dass Ihnen Hofberichterstattung in der Regel auf Dauer nicht nutzt, sondern sogar schadet, sondern dass der Bürger schnell durchschaut, dass das äh, kein seriöser Journalismus ist. Aber was wir schon brauchen, ist ein Stück Unabhängigkeit weiterhin, weiterhin und das Zweite. Was heißt ein Stück? Ein Stück Unabhängigkeit heißt, ich erwarte von keinem Journalisten, dass er werteneutral ist. Journalisten sind Menschen mit Überzeugungen, mit einer eigenen Biografie, mit politischen Überzeugungen und vielen anderen Dingen. Aber ich erwarte von einem Journalisten, was weltanschauliche Neutralität angeht, was Parteiferne angeht und was durchaus auch Staatsferne angeht, mehr als das, was ich derzeit bei vielen erlebe. Das bezeichne ich als ähm, Unabhängigkeit. Und was wir auch brauchen, wir engagieren uns als Freistaat und auch das Wirtschaftsministerium, Ilse Eigner und ich haben uns zum Ziel gesetzt, auch einen aktiven Beitrag dort zu leisten, wo es um die Qualität geht. Selbstverständlich ist das auch Aufgabe der Branche. Aber auch wir sehen uns als Freistaat Bayern in der Verantwortung, was das Thema Aus- und Fort- und Weiterbildung angeht, hier einen aktiven Part zu spielen. Mhm. Ja, Sie äh, sind nun ähm, auch zuständig für Medien, sozusagen auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Medien gehören mit zu Ihrem Ressort. Ähm, Sie haben ein bisschen schon umrissen. Wie sehen Sie die Aufgabe von Journalisten heutzutage in Bayern? Drängt sich ja nun doch ein bisschen ein etwas anderer Eindruck auf, als den, den Sie nun schildern. Stichwort Hofberichterstattung. Ähm, die Fälle, Vorfälle, die es gegeben hat im Zusammenhang mit dem CSU-Sprecher Strepp, der ja zurücktreten musste, Intervention beim ZDF. Vorfälle um Markus Söder, die viel diskutiert wurden. Wie, wie, wie können Sie sozusagen jetzt, wie verstehen Sie da auch Ihre Funktion in dieser Zuständigkeit für Medien dafür zu sorgen, dass diese politische Einflussnahme nicht stattfindet? Sie würde gerne, aber das sprengt den Rahmen der Veranstaltung gemeinsam, wir beide mal also die Programme, nee, nee, das gehört ja schon die, die Programme des Bayerischen Rundfunks ähm, bis hin zu Bayern 5 äh, mal durchleuchten und Sie werden feststellen, da ist von Hofberichterstattung gerade in diesem Mal ja wenig ähm, die Rede gewesen. Und zum Zweiten, ich finde ein ganz konkretes Beispiel, meine Damen und Herren, leider Gottes selber betroffen, wenn wir das Thema Erregungswellen hatten. Wir hatten in diesem Jahr eine Diskussion, angebliche sogenannte Verwandtenaffäre, von Mitgliedern des Bayerischen Landtags, auch der Bayerischen Staatsregierung, da hatte ich nie das Gefühl, auch nur im leisesten Hofberichterstattung zu erleben, sondern da wurden sie wirklich auch hier wie die Sau durchs Dorf getrieben. Und da war es völlig egal, ob ihre Frau im Monat 600 oder 700 Euro verdient hat oder einen Werkvertrag hatte mit 5.500 oder ob Kinderbeschäftigung war, da wurden alle über einen Kamm geschoren und zwar ganz kurz und ganz knapp geschoren. Den Vorwurf lasse ich schlicht und einfach nicht gelten. Hofberichterstattung, die Zeit ist vorbei. Wenn es es jemals gab, dann war es vor meiner politischen Laufbahn. Da werden wir heute nicht geschont, ob wir so, bei der Mehrheitsfraktion sind. Dann habe ich sind. was falsch verstanden, weil Herr Strepp muss ja seinen Hut nehmen. Deswegen, oder? Da müssen Sie beim ZDF dann nachfragen. Und es gibt wohl Gespräche. Es gibt wohl Gespräche, die da gelaufen sind, wo es unterschiedliche Interpretationen und Auffassungen gibt. Ich war bei diesen Gesprächen nicht beteiligt. Deshalb kenne ich die wahre Geschichte nicht. Ich ich gehe davon aus, irgendwann wird die wahre Geschichte geschrieben und vielleicht sieht die dann auch anders aus, Gut. wie das, was bislang kommuniziert worden Nochmal, ist. Nochmal, okay, um das abzuschließen, äh, Sie halten es aber nicht für normal und würden es auch nicht machen, zum Telefonhörer zu greifen oder Ihr Sprecher tut das, um anzurufen und zu fragen, was für Berichte haben Sie eigentlich vorgesehen, 
wie kommt die CSU darin vor? Ist das sozusagen eine, eine normale Usance oder ist das etwas, was nicht zum unabhängigen Journalismus gehört? Wenn Sie mich gehört? persönlich fragen, a priori nie, a posteriori, wie man so schön sagt, nein. Das heißt, es muss ein Politiker doch mal erlaubt sein, seinem Ärger Luft zu machen, wenn er irgendeinen Scharfscheiß, Entschuldigen Sie, in Anführungszeichen, wie ich das so drastisch formulieren, der Zeitung gelesen hat oder einen Bericht erlebt hat, wo er sagt, das stimmt schlicht und einfach nicht. Aber ich würde nie als Politiker danach recherchieren, wer will jetzt über mich was berichten, wer recherchiert über mich äh, dieses oder jenes. Das ist ein No-Go, gar keine Frage. Aber Entschuldigung, wenn Sie nicht ganz herzlose und anonyme Seelen als Politiker wollen, sondern noch Politiker, die sagen wir, etwas nah an den Bürgern dran sind, dann muss ein Journalist es auch mal aushalten, dass ein Politiker Dampf ablässt und sagt, das, was da gemacht haben, stimmt schlicht und einfach nicht. Im Nachhinein ja. A priori sage ich ganz klare Ansage nein. Mhm. Herr Jörges, ähm, politische Einflussnahme, ist das eher die Ausnahme oder eher die Regel in Deutschland? Wie ist Ihre Beobachtung? Das ist sicher von, äh, je nach Medium unterschiedlich. Ähm, ich kann nur von außen vermuten, was sich bei den öffentlich-rechtlichen Medien abspielt. Da müsste Herr Kniffke zu reden. Ähm, da erfährt man auch gelegentlich etwas. Da haben wir den Fall Brenner noch in Erinnerung beim ZDF. Ähm, da hat sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel verbessert. Da ist es vielleicht eher noch in Einzelfällen ähm, ähm, äh, unangenehmer geworden für freien Journalismus. Was die frei finanzierten Medien angeht, die nicht öffentlich-rechtlichen Medien, ähm, da ist mein Eindruck, dass der Druck der Politik auf Medien, um es vorsichtig zu verlieren, wenigstens nicht größer geworden ist, äh, als er früher war. Ich glaube, dass früher die in den Landeshauptstädten und in der Bundeshauptstadt dieses Geflecht zwischen Medien und Politik viel dichter war, als es heute ist, weil heute auch sehr viel mehr Medien unterwegs sind in den Hauptstädten. Es sind sehr viele Online-Medien dazugekommen, sehr viele elektronische Medien, Privatsender, Rundfunksender, Fernsehsender und, und, und. Das ist auch nicht mehr so richtig zu beherrschen alles. Insofern ist die Politik zurückhaltender und die Möglichkeit von Journalisten, sich dagegen zur Wehr zu setzen, ist sehr viel besser, als sie früher war. Also früher wenn wir zu Bonner Zeiten, wer da in einem dieser berühmten Hintergrundkreise organisiert war, der wurde scharf kontrolliert, dass er nicht gegen den Kommand verstoßen hat, also nicht etwas geschrieben hat, was der Generalsekretär einer Partei dort verkündet hat. Diese Hintergrundkreise haben, die gibt es heute alle noch, aber die haben dramatisch an Einfluss verloren. Journalisten kümmern sich schon sehr darum, dass sie ihre persönlichen Quellen haben, dass sie sich nicht mehr in Zirkeln organisieren, also in Zirkeln organisiert recherchieren. Und die Politiker, die dort auftreten, nach allem, was ich höre, ich war nie Mitglied in einem solchen Zirkel, man kann da wunderbar ohne die arbeiten, nach allem, was ich von Kollegen höre, die da drin sind und gelegentlich auch lese, sind, funktionieren die Zirkel heute in Wahrheit wie Pressekonferenzen, die sind völlig sinnlos geworden. Ähm, gehen viele Journalkollegen von Regionalzeitungen noch hin, die persönlich größere Probleme haben, einen Politiker selber, einen Spitzenpolitiker zu erwischen, die schreiben sich dann dort Zitate auf, die sie irgendwann mal verwenden, aber die Zitate sind keine echten, vertraulichen Zitate mehr, sondern eigentlich alles organisierte mhm. Pressekonferenzen. Also die Situation, mhm. Freiheit gegenüber der Politik, ist im Großen und Ganzen, würde ich sagen, besser geworden für den Journalismus. Mhm. Also es gibt im Grunde genommen ein symbiotisches Verhältnis zwischen Politik und Medien, darüber haben wir viel diskutiert ja auch schon. Heribert Prantl hat es mal so schön gesagt, das sei ein bisschen wie in der Natur zum Beispiel zwischen dem Hai und dem Putzerfisch. Allerdings müsse man sich manchmal im Verhältnis Journalist und Politiker fragen, wer der Hai ist und wer der Putzerfisch ist. Die Putzerfische ist. sind sehr viel seltener heute mhm. und die Haie sind heute Heringe. Also die ganz heißt, großen, die, die Politik ist, wenn man das persönliche Format von Spitzenpolitikern betrachtet, nicht mehr vergleichbar mit dem Format von Spitzenpolitikern früher, grosso modo, mit Ausnahmen. Ja? Und die Putzerfische sind nicht mehr so unterwegs und auf dem, auf dem Hering finden nicht mehr so viel Platz. Mhm. Da ist auch nicht mehr so viel zu putzen. Mhm. Also wenn Sie sich den Ton des Journalismus <lacht> gegenüber der Politik heute betrachten, auch im Wahlkampf, der ist so respektlos, manchmal auch so herablassend geworden, dass es auch ein Symptom dafür, dass es diese Abhängigkeit von Journalisten, äh, wie es früher gab, mhm. äh, nicht mehr gibt. Das wäre früher zu Bonner Zeiten in dieser manchmal Gnadenlosigkeit <lacht> auch so einer ja, zynischen Herablassung, ähm, hat es früher nicht gegeben. Mhm. Und tut vielleicht der Politik auch nicht gut. Aber ähm, Herr Gniffke, jetzt nochmal die Reaktion darauf. Erleben Sie denn Politiker nun eher als Haie sozusagen oder als Heringe? Wie sieht es aus mit, mit der Einflussnahme? Und gibt es nicht so etwas wie einen Kodex auch in der Redaktion, sich äh, zu widersetzen gegen solche Versuche? Also ich kann es jetzt mal für meine Redaktion sagen, da gibt es die gar nicht. 
Der letzte, der aktiv mal bei mir angerufen hatte, war Bela Ander. Da ahnen Sie schon, wie lange das her ist. Als Regierungssprecher als, damals. Damals noch als Regierungssprecher. Ähm, und ähm, ich glaube, das hat, damit hat er seiner Sache keinen wirklich ähm, atemberaubend guten Dienst getan. Ähm, es ruft bei mir kein Mensch an. Ich weiß nicht, wo Sie die, die, diese Legende auch immer wieder herschmieden, dass beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Einfluss so groß wäre. Ich finde das, was da beim Fall, ZDF... Der Fall Brenner war doch spektakulär. Und er ist noch nicht so lange her. Ja, aber da, da, da Sie sprechen über die Gremien, Herr Jörges, oder? Ja, ja, ja. ja. Aber mhm. mh, Fall Brenner ist vielleicht doch gar nicht so ein gutes Beispiel, wie Sie vielleicht glauben... Aber wollen wir das hier in der, in der Breite nicht, nicht vertiefen? Vielleicht, weil Sie keinen ähm, ich finde, haben, Herr Knifke. Ich finde, ich finde ähm, nein, das ist ein, es gibt beim ZDF doch ein spektakulär gutes Beispiel. Da hat es einen Anruf gegeben und was ist passiert? Nichts ist passiert. Die Jungs haben einfach den Rücken äh, gerade gemacht und durchgedrückt und fertig ist der Lack. Ich meine, ein besseres Beispiel gibt es nicht. Dann gibt es ein zweites Beispiel, das ist noch erst ein paar Wochen her. Dann hat auch von der CSU jemand angerufen und hat gesagt, übrigens Herr Kleber, das, was Sie da gestern erzählt haben, wo haben Sie denn das her? Und am nächsten Tag musste halt in der Sendung sagen, übrigens hatte ich frei erfunden. Dann finde ich das vollkommen legitim. Also ich meine, warum soll man denn den anderen? Der Anruf war einfach zu dumm. Der war mitten in die Redaktion rein. Ja, aber da sieht man auch, dass nur noch Heringe unterwegs sind. Die Haie haben früher bei den Chefs angerufen. Ja, aber und der Chef ist dann hingegangen und hat natürlich von, nicht von dem Anruf erzählt, sondern hat gesagt, das sollten wir nicht den Bericht ein bisschen differenzierter machen oder noch mal ein bisschen <lacht> nacharbeiten. Wir bringen ihn morgen. Ja, so ist ja, das früher gelaufen. Aber das war einfach zu dumm. Also, ja, mitten in eine, einen unbekannten Ressort, äh, Redaktionsleiter anrufen ja. und sagen, nehmen Sie mal den Bericht raus. Aber das, das ist, ist doch, einfach das zu ist dämlich. Doch, das Tut ist mir leid. Ja. politische Einflussnahme, wie, 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 wie wir uns das irgendwie früher doch, vorgestellt genau haben. So. Ähm, aber so, so findet halt sie doch definitiv nicht statt. Das Problem ist doch viel eher, dass der eine Punkt von Herrn Haller, den ich teilen würde, und nur den einen von den dreien, dass wir es heute mit, mit Journalisten zu tun haben, die, die ausnahms- oder in, in, in großer Zahl in, in prekären Arbeitsverhältnissen sind. Die sind natürlich viel anfälliger für sowas. Nach dem Motto, na, ich weiß, der Chefredakteur kriegt jetzt Ärger, wenn ich das mache. Will ich, dass mein Chefredakteur Ärger kriegt? Also, dann findet schon so ein bisschen so eine innere Zensur statt. Das ist etwas, was ich viel, viel problematischer sehe, was, die, was ein Einfallstor sein könnte, dass wir anfälliger insgesamt als Medienbranche für Einflussnahmen werden, wirtschaftlicher wie politischer Art. Aber, aber dieses Tumbe, ich rufe da an und bestell was oder bestell was ab, das gibt es definitiv nicht und bei uns schon ich gar nicht. Doch, wir sind unabhängiger geworden, teile ich also aus Meinung. Aus sozusagen Beobachterperspektive, glaube ich, reden wir jetzt gerade noch zu sehr quasi wie die gackernden Hühner auf dem Hühnerhof und wir sollten vielleicht den Blick des Habichts, ja, der den Hühnerhof beobachtet und schaut, sollten wir eher ins Auge fassen. Und ähm, da denke ich, ist das Problem, äh, stellt sich jedenfalls aus der Beobachterperspektive ein bisschen anders dar. Ähm, die politischen Parteien, haben erkannt, so scheint mir als Beobachter, dass das Vermitteln von politischen Inhalten, von programmatischen Fragen, die kontrovers sind, sich über die großen Bildschirmmedien nicht vermitteln lassen, sondern dass, und das ist die Lehre aus vergangenen, Jahr, aus, aus vergangenen Wahlkämpfen, das personalisiert werden muss. Und diese Personalisierung, verbunden mit entsprechenden Entertainisierungsdrives, also führen dazu, dass die Inhalte hinter den Personen verschwinden. Also die Inszenierung der Persönlichkeiten wird wichtiger als die Vermittlung der Inhalte. Das ist das Geschäft von politischen Parteien im Wahlkampf geworden. Das ist ja auch, wenn man so will, gut so, weil sie anders damit nicht umgehen können. Das Problem ist, dass die Medien dies mitspielen und dass sie hier nicht mit einem kritisch-analytischen Ansatz nach den Inhalten fragen und die Inhalte entsprechend diskutieren. Sie haben das in Ihrer Keynote ja ganz kurz angesprochen, was zum Beispiel die Armutsdebatte und diese Fragen betrifft. Es gibt also sehr viele, sehr kontroverse, sehr relevante, die gesellschaftspolitische Perspektive thematisierende Fragen. Die werden aber kaum noch aufgegriffen. Wenn wir dieses entertainisierende äh, Balabala uns nochmal Revue passieren lassen durch drei, vier Monate permanent Talk, ja, also ja, äh, Schlankkette und etc., dann sieht man daran, dass der Journalismus, aber ich meine, Journalismus entgrenzt sich in diese Richtung von entertainisierenden Programmangeboten aller Talkshows, wo man ja nicht mehr genau weiß, ob das noch unter Journalismus läuft, wahrscheinlich nicht, dass hier also Form sich ja, verstärken, immer weiter verstärken, die im Effekt 
eine Entpolitisierung bedeuten, auch des Bewusstseins der Leute. Und das ist aus meiner Sicht das viel entscheidendere Problem, äh, als jetzt ja, der gackerte so und dann rief er nicht an, äh, bei der Frage, was heißt eigentlich Unabhängigkeit? Ja, Unabhängigkeit bedeutet doch, hier eine Position beziehen zu können, der die politischen Prozesse in der Gesellschaft beobachtend, beschreibend, analysierend, berichtend, reportierend und so weiter vermittelt, um so die Bürger in die Lage zu versetzen, zu verstehen, was Sache ist. Also die Selbstreferenz, ja, die die Gesellschaft braucht, ja, als eine Selbstaufklärung. Das ist die Aufgabe von Journalismus, gesellschaftliche Selbstaufklärung. Mhm. Und das ist das Gegenteil von Aufklärung. Ja, und springen wir zu schnell Danke, auf, Thies. auf Inszenierung, auf Äußerlichkeiten. Ja. Herr Gutjahr, ja, beobachten Sie doch. Also ich war in diesem Sommer etwas entsetzt und fast auch sprachlos, auch meiner eigenen Zunft, auch meiner eigenen Rolle in diesem ganzen Spiel gegenüber, ähm, als ich gesehen habe, dass wir also von der Jagd auf Edward Snowden ähm, eins zu eins auf die Jagd auf, auf, auf Schnappi, die Schildkröte, irgendwie übergesprungen sind, anstatt uns mal hinzusetzen und mal wirklich aufzuarbeiten, was, was da sehr abstrakt im Raum steht, nämlich die größte Überwachungsmaschinerie, die äh, dieser, dieser Globus jemals gesehen hat und ein komplettes Versagen der, der Journalisten, das so zu übersetzen, dass, die, dass, dass das Publikum, Zugegeben, es ist Graubrot, es ist schwer zu fassen, aber gerade da müssen wir uns doch umso mehr anstrengen. Und dieser Killerinstinkt, den wir doch eigentlich ursprünglich mal alle hatten, den habe ich einfach nicht festgestellt. Und jetzt wird also über Autobahnmaut und über irgendwelche anderen Scheindebatten gesprochen und, und, und solche wichtigen äh, gesellschaftlichen Debatten äh, fallen hinten runter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin... Etwas fassungslos, weil ich habe Gott sei Dank auch noch andere Freunde als nur Journalisten. Und, und aus so meinem Freundeskreis nehme ich wahr, dass so das härteste Politmagazin, was wir zurzeit im deutschen Fernsehen haben, die Heute-Show ist. Und das macht mir ein bisschen Angst. Mhm. <lacht> ja, Herr Jörges. Also, äh, äh. Herr Jörges, ich muss noch kurz zu sagen, ich halte das für völlig richtig, was Sie sagen, Herr Gutjahr, was, wo ich einen... Also wir haben ja schon breit berichtet über eines, wir werden es auch weiter tun. Also ich werde ganz sicher, wenn die Koalitionsvereinbarung steht, schauen, was steht da zu dem Thema drin. Und dann werden wir, glaube ich, alle wieder anfangen zu berichten über die Frage, tun die jetzt was oder tun die nichts. Ganz wichtig. Ich hätte einen Aufschrei erwartet in dem Moment, wo der Guardian durchsucht worden ist von Geheimdienstleuten. Aber die, die, da war es doch totenstill ja, in exakt, Medien in Deutschland. Exakt. Ist die, doch nicht da, da, ist da, doch wo, es ist doch bei Gott nicht ich kann Ihnen noch die Sendeabläufe zeigen. Da wo, da, wo ein, da, wo sozusagen russische Verhältnisse in London festzustellen waren, wo die also ihre Hardware vernichten mussten vor den Augen von Geheimdienstleuten, die von, von Downing Street geschickt waren, das ist eigentlich ein Ding, wenn das in Russland passiert wäre, hätten wir vermutlich anders berichtet. Die erste will... deutsche Talkshow, die über den Fall Snowden berichtet hat, war, glaube ich, drei Wochen in den Skandal hinein ähm, und ausgerechnet Markus Lanz. Und da habe ich, wirklich, habe ich wirklich irgendwie gedacht, ausgerechnet, die Sendung war gut übrigens, muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, dass die gut, Re aber ist es ich so? Glaube, ich wollte was anderes sagen, ja, nämlich die, müssen, Ritualisierung, die Ritualisierung dessen, was wir unter seriösem Journalismus verstehen, führt dazu, dass es Sprünge gibt, ich, jetzt rede ich nicht von der ARD, sondern mal vom ZDF, die unerträglich sind. Also diese, dieses Duell in der ritualisierten Befragung ist ein Format, das ich nie wieder sehen möchte. Das ich meine das Kanzlerduell, ja. Ich weiß auch, dass die beiden Kandidaten, die dort saßen, jeder für sich mindestens sechs, acht Mal stundenlang trainiert worden sind auf alle denkbaren Fragen, auch Antworten durchtrainiert haben und so weiter. Und das ist ein Skandal, dass der Einzige, der etwas ausgebrochen ist, aus diesem Ritualisierten, auch der Befragung, der Erfinder des King of Kotlet war. Das ist ein Skandal für das System dieser Ritualisierung. Und um das ZDF zu erwähnen, ich bin richtig erschrocken, als eine wirklich die sehr geschätzte Kollegin Marietta Slomka an einer Unterhaltungsschau teilgenommen hat, zum Wahlkampf, in der die Politiker auf beleuchtete Felder springen mussten und Fragen beantworten mussten, beispielsweise, wie lange stehen durchschnittlich Kunden von einem, eines Supermarkts in Portugal an der Kasse an? Solche Fragen wurden da gestellt, da waren Generalsekretäre vertreten. Wenn sie gebührenfinanziert sind, geht sowas. Das ist, nein, darf, ja, na ja, das, Sie haben völlig recht, weil wenn sich jemand dieser, dieser Entertainisierung entziehen muss, dann sind es die Öffentlich-Rechtlichen. Ja. 
Na gut, die aber, ihr Geld kriegen, um anderes zu machen. Okay, so, aber jetzt Herr, reden wir nicht Jörg, über die ARD, nee. aber das, dieses Sendeformat war ein Skandal. Okay, aber wir müssen auch die Formate ein bisschen trennen. Selbstverständlich das sind das auch. unterhaltende Formate. Nein, das war, die klassischen, Entschuldigung, das, aber die war, das war Wahlkampf, das war eine politische Sendung. Hm. Gut, aber die, 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 Entschuldigung, die, die haben Sie nicht gesehen. <lacht> ja, jetzt das soll, war, das bitte, war keine vorhandene ich Unterhaltungssendung. Ich möchte jetzt mal bitte, dass Herr Gniffke dazu Stellung nimmt, denn äh, offensichtlich ist es doch so, dass jeder, der bestimmte Informationen sucht, sie eigentlich in den Medien auch finden kann und selbstverständlich doch auch in den, in den Nachrichtensendungen äh, nur gerät, gerät diese, diese Interessensgruppe, die wirklich Interesse an hintergründigen, differenzierter Berichten haben, wird die immer kleiner, diese Gruppe? Also jetzt, ich, ich kann jetzt immer nur vor allen Dingen von unseren Formaten sprechen. Die erfreuen sich nach wie vor einer ungebrochenen Beliebtheit. Ähm, es tun, tun sich offenbar jeden Abend äh, im Schnitt neun Millionen Menschen den Tort an und gucken die Tagesschau. Ähm, und das ist vollkommen humorlos. Ähm, das widerspricht jeglicher These, äh, dass das Entertainisierung oder sonst was ist. Den, denn den Vorwurf, dass unsere Tagesschau um 20 Uhr zu unterhaltsam ist, der ist mir noch extrem selten begegnet. Also insofern, ich mache da, ich mach da wirklich... Es wirft der Tagesschau vor, dass sie entertainisiert. Das ja, ist aber, eine, das ist eine Irrsinnsdiskussion, aber, aber die, auch die führen wir doch nicht. Aber auch die Diskussion, dass die, eine, die, die Tatsache, dass es Gesprächssendungen in, im Ersten gibt, dass das eine, automatisch eine Entertainisierung ist, das halte ich für eine extrem steile These, mit, mit Verlaub. Weil wenn viermal in der Woche Menschen über Politik diskutieren, das äh, als eine Verflachung oder gar Boulevardisierung und die Menschen, die dort auftreten, wie Herr Jörges, nur mit Gegacker abzutun, das halte ich also wirklich für eine sehr, sehr kühne These. Das mhm. wollte ich also aber wenn, aber wenn in einer solchen Moment, Sendung ein, ein Schauspieler, der mal einen Arzt gespielt hat, an einer Diskussion über einen Herzinfarkt teilnimmt, dann stellt man sich schon die Frage, das ist ja ständig so, mhm. ja, stellt man sich schon eine Frage. Kira und dann Frau Hinterleiter. Das ändert auch ein Sujet nichts. Ich wollte nur noch mal, weil Herr Jörges das ähm, sogenannte Kanzlerduell angesprochen hat, die haben einen 18-jährigen Sohn. Wir haben beide ähm, diese Sendung angesehen, sowohl das Kanzlerduell dann wie später auch ähm, das, in Anführungszeichen, Duell zwischen Herrn Ministerpräsident Seehoff und dem Herausforderer Ude. Also seien Sie mir nicht böse, ich habe mich zurückerinnert an meine Jugendzeit. Damals gab es sicherlich, Herr Jürgens, insofern haben Sie recht, etwas mehr Haie. Also ich bin groß geworden mit leidenschaftlichen Debatten zwischen Herrn Brand, Herrn Wehner, Herrn Strauß und anderen. Äh, ich mochte die ersten beiden nicht unbedingt, aber das hat Spaß gemacht. Sie konnten mit Spaß und Freude eine Debatte ansehen. Aber diese verdammte Selbstinszenierung von einer Herrscher von Moderatoren oder Moderatorinnen, das geht manchen Zuschauer, meine Damen und Herren, also mir ging es zumindest beim Kanzlerduell, diese Selbstinszenierung, auch diejenigen, die eigentlich sich zurücknehmen sollten und sagen, Mensch, da sind zwei, da geht es um was, da geht es um die Zukunft dieses Landes. Das macht keinen Spaß, das macht keine Freude. Ein Punkt würde ich gerne noch anfügen, was nochmal, was das Thema Erregungs Welle und äh, Rudeljournalismus angeht. Ich sage Ihnen jetzt mal zwei Beispiele, wo man sich selber als Politiker fragt, äh, wie passiert es eigentlich? Und ich will es parteipolitisch wirklich neutral machen. Wir haben diesen Bischof in Limburg, der sich eine sehr teure Badewanne reingestellt hat, obwohl er davon ausgeht, dass er nie einen Sanitärhandel wahrscheinlich besucht hat. Das hat ihm sicherlich irgendeiner vorgelegt, ein Architekt oder sonst jemand. Wir haben den Herrn Wolf gehabt, wo wir uns darüber streiten, ob das Upgrading im Bayerischen Hof oder der Sylturlaub ein politischer Skandal ist ein anderes. Mir fallen zwei andere Beispiele ein. Das, was derzeit am Berliner Flughafen täglich versemmelt wird, das dürfte oder monatlich versemmelt wird, ist ungefähr die Größenordnung, über die wir beim Bischofssitz in Limburg äh, sprechen. Und obwohl es mein Parteifreund ist, was die Drohnen der Bundeswehr angeht, haben wir wahrscheinlich mehr Geld ausgegeben und nicht unbedingt zielführend und zielgerichtet, wie ebenfalls beim Limburger Bischof. Gleichwohl erlebe ich bei den beiden letztgenannten Fällen, dass irgendwann nach dem Motto verfahren worden ist, altes Indianersprichwort, wenn das Pferd tot ist, musst du absteigen. Nur wer erklärt, wann das Pferd tot ist? Und da habe ich eben das Gefühl, dass es durchaus im Journalismus manchmal, dass man Gefahr läuft, dass, und das ist schon ein Stück Macht, was danach ausgeübt wird, dass in Zentralen oder beispielsweise in Redaktionen irgendwann mal erklärt wird, jetzt ist es tot, das Pferd tot, das reibt man nicht weiter. Im Fall Wolf und in anderen Fällen hat man das Gefühl gehabt, wir können das Pferd noch lange reiten, weil es sehr publikumswirksam ist. Und deshalb, das ist so ein Punkt, wo Sie als Politiker sich manchmal fragen, warum in dem Fall so und in dem anderen Fall ganz anders. 
Jetzt möchte ich aber doch äh, Frau Hinterleit noch mal zu Wort kommen lassen und vielleicht noch mal ein bisschen vorausschicken. Wir haben jetzt ja sehr viel geredet über äh, sozusagen moralische Vorstellungen im Journalismus, über Selbstverständnis, über Verantwortungsbewusstsein. Aber wir haben auch angedeutet, es hat natürlich sehr viel auch mit den Arbeitsbedingungen, mit der wirtschaftlichen Situation in den Medien zu tun. Und deshalb ähm, ist auch die Frage an Sie noch mal, Frau Hinterleitner. Sie sind Verlegerin, ähm, waren vorher Geschäftsführerin, haben Standard AT mit aufgebaut von Anfang an. Jetzt äh, es ist ein, ein großes, auch gewinnbringendes Unternehmen, glaube ich. Ähm, wie schafft man denn nun bitte schön diesen Spagat, um all diesen Ansprüchen auf der einen Seite gerecht zu werden, den journalistischen Ansprüchen und andererseits aber auch wirtschaftlich sein zu können? Ja, ich möchte vorher noch etwas anders sagen. Und zwar, ähm, ich glaube, wir sollten uns bemühen, die Komplexität der Ereignisse und Entwicklungen, und zwar rede ich jetzt von den Großen, äh, wenn wir uns zurückerinnern, die Finanzkrise haben wir nicht, wir Journalisten nicht ordentlich geschafft zu berichten. Und wir haben es, glaube ich, bis zum heutigen Tag nicht ordentlich geschafft, überhaupt darzulegen, was denn da passiert ist in den letzten vergangenen fünf Jahren. Und wenn wir uns darum bemühen, das zu tun, was wir zum Beispiel im Online-Bereich versuchen, weil wir auch da so viele verschiedene Möglichkeiten haben, nämlich auch diese Möglichkeit, auf Originalquellen zu verlinken und einfach wirklich ein, ein großes Paket zusammenzubauen, weil wir auch hier die Möglichkeit haben, direkt mit den Usern und Lesern zu kommunizieren und sie uns auch Feedback geben. Wir sehen, wie dankbar sie dafür sind, wenn wir so etwas tun und wenn wir uns darum bemühen. Und ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung. Es ist so, dass ein österreichischer Bundeskanzler einmal gesagt hat und dafür ein bisschen ausgelacht worden ist, aber ich finde, er hat ja recht gehabt, es ist alles sehr kompliziert und das ist wirklich so, das beginnt bei der NSE, beim NSE-Thema, es ist so komplex, dass man große Mühe hat, auch wenn man ein bisschen was von diesen Dingen versteht, es tatsächlich zu verstehen. Und stellen Sie sich vor, jetzt bin ich jemand, der ein bisschen weit weg ist davon, es für mich und mein Leben aber trotzdem wichtig ist und wir Journalisten haben diese Aufgabe, das zu erklären und das zu erläutern, warum das wichtig ist und worin da denn das Problem besteht und zwar auf eine Art und Weise, dass die Leute das auch wirklich nehmen können und das tun wir nicht. Wir, tun, wir berichten ähm, oft für Insider oder wir berichten halt für bestimmte Gruppen, aber nicht eigentlich für den für den Leser oder für die Bürgerin. Mhm. So. Das wäre das Erste, was ich zu dieser ganzen Diskussion genau. vorhin noch Und sagen jetzt, wollte. Wie machen Sie es richtig? <lacht> naja, ähm, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Äh, wir haben es geschafft in den letzten, oder wir sagen, sagen wir so, wir haben zehn Jahre gebraucht, um äh, aus, der, aus dem Standard AT ein, ähm, ein Medium zu machen, das auch Geld verdient. Die erste Lehre ist also, man muss etwas Geduld haben. Das geht nicht von heute auf morgen. Und man muss experimentieren und Dinge ausprobieren, aber auch immer genau wissen, was sozusagen die Aufgabe ist. Und wir haben, uns, wir haben das immer als journalistisches Projekt betrachtet und als sonst nichts. Und ich glaube, deswegen haben wir uns auch diese Glaubwürdigkeit erhalten. Das war das eine. Und das Zweite ist, dass wir eben versucht haben, das, was uns das Medium erlaubt oder was sozusagen in der Technologie immanent ist, nämlich dieser berühmte Rückkanal, dass wir das wirklich seit sehr langer Zeit schon sehr ernst nehmen. Wir haben auf unserer Plattform ungefähr 20.000 Foreneintrage am Tag. Also wir sind, wenn wir das umrechnen, so erfolgreich wie die Huffington Post, was, dieses, was, was sozusagen das Mitmachen betrifft. Und all diese Einträge versuchen wir, oder wir, wir sind jetzt gerade dabei, das noch weiter auszubauen, wir versuchen den Leser und die Leserin, den User wirklich ernst zu nehmen, zu antworten, auf ihn einzugehen und auch das, was er uns erzählt, wieder in unsere Berichterstattung mit reinzunehmen. Und dadurch haben wir es geschafft, sozusagen uns einen Platz in, diesen, in dieser Aufmerksamkeit, ähm, weiß ich nicht, es, ist ja, es gibt so viele Möglichkeiten, an Nachrichten zu kommen und wir wollen aber es schaffen, dass 
dass äh, die Leser und User bei uns eine Heimat finden, ein, ein Zuhause finden, wo sie, wo sie auch wissen, mit welcher Haltung wir an diese ähm, äh, Nachrichten herangehen. Und dann ist es nicht so schwer, damit Geld zu verdienen wenn man mhm. diese Aufmerksamkeit mhm. hat. Ich würde gerne äh, weiter nach vorne schauen und in diese Richtung diskutieren. Ich will Ihnen nur gerne schon sagen, Sie haben auch die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Äh, vielleicht reden wir noch ein, zwei Runden hier auf dem Podium und dann können Sie auch gerne Fragen stellen. Ähm, ich würde gerne noch mal reden über, über neue Initiativen, die, ähm, die sozusagen sehr sehr kreativ und sehr produktiv nach vorne schauen und die versuchen, Wege zu finden, wie man unabhängigen, guten Journalismus retten kann. Ähm, Herr Haller, ein Weg ist äh, der Weg, Qualität überhaupt zu bewerten, zu bemessen und auch äh, sozusagen äh, Standards in der journalistischen Ausbildung äh, zu finden und zu entwickeln. Sie sind ähm, mitbeteiligt daran, ein Gütesiegel äh, zu entwickeln. Mediencampus Bayern vergibt seit äh, 2012 ein Qualitätssiegel für Medieneinrichtungen, die Journalisten ausbilden. Äh, und das ist ziemlich streng, glaube ich. Nur wer die Note gut erreicht, erhält auch die Urkunde. Ähm, Richtig. Was genau wird bewertet und glauben Sie, dass es wirklich sozusagen zur Qualität in der Ausbildung beiträgt? Also ich glaube, dass die äh, Journalistenausbildung derzeit aus den und weiteren Gründen, die hier schon angesprochen wurden, ähm, unzureichend ist. Und zwar nicht in einem quantitativen Sinne, sondern in einem qualitativen Sinne. Weil in der Journalistenausbildung, die in Deutschland tradiert ist über das Bild Volontariat, die Volontäre ja nur das lernen können, was die Redaktionen können. Und wenn die Offline-Redaktionen selber schon Schwierigkeiten haben, diesen Übergang in eine crossmediale Welt hinzubringen, dann können sie es ja auch nicht den Volontären vermitteln. Das ist so mal ein Problem. Ja, gut, ja, nickt schon, ja. Mhm. Also mit anderen Worten, wir denken sehr darüber nach, wie man das Volontariatsmodell eben weiterentwickeln kann. Es war eine großartige Leistung in den 80er Jahren, dass wir das überhaupt erreicht hatten. Ja, also diese Art von Professionalisierung der Ausbildung, die gab es ja vorher gar nicht. Also das muss man auch berücksichtigen. Und das ist ja auch noch nicht so schrecklich lange her. Aber es reicht nicht mehr. Das war gut in den 90er Jahren, also die Verstetigung des Volontariatsmodells, aber es reicht nicht mehr. Das heißt also, die überbetrieblichen Anteile an der Volontariatsausbildung gewinnen an Bedeutung, um auf diesem Wege etwa über die entsprechenden Einrichtungen wie die Akademie der Bayerischen Presse, also ein Beispiel, und so gibt es eine ganze Reihe weiterer, hier das zusätzlich zu entwickeln, was in den Redaktionen nicht vermittelt werden kann, weil es die Redaktion selber nicht kann, weil die Redakteure überfordert sind schlicht. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass wir haben das vorhin kurz schon angesprochen, in vielen Redaktionen durch Personalabbau, die Arbeitsverhältnisse, ich denke jetzt in erster Linie an die Welt der Zeitungen und Zeitschriften, hier die Volontäre quasi missbraucht werden als Ersatz für redaktionelle Leistungen, die zu erbringen. Also die sind sozusagen überfordert. Es wird ihnen auch darum nichts beigebracht. Sie werden quasi ins Wasser geworfen und gesagt, ja, mach das. Und dann ist so ein Pseudo-Learning by Doing, findet dann statt, das völlig unzureichend ist. Also das mhm. beginnt mit ganz einfachen handwerklichen Fragen, die nicht mehr beigebracht werden. Und hier müssen wir, also jetzt gerade in der Printwelt, müssen wir schon darüber nachdenken, denken, wie wir einen journalistischen Nachwuchs so ausbilden können, dass wir diese Aufgaben, die wir mit Qualität meinen, auch rein mal handwerklich beherrscht. Ja? Mal ganz abgesehen von den Arbeitsbedingungen dann in der Redaktion mhm. selber. Ja? Mhm. Aber dass es überhaupt mal handwerklich kann. Mhm. Das ist gar nicht mehr so sicher, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Und solche Standards dann auch zertifizieren sozusagen, ja. damit es nach außen hin sichtbar wird und Vorbildcharakter ja. hat. Richtig. Herr Gira, Sie haben sich eben zu Wort gemeldet, aber trotzdem noch mal weiter gedacht. Es gibt auch zunehmend Forderungen von Leuten, die sagen, eigentlich muss dieser Beruf des Journalisten ein geschützter Beruf sein. Man müsse wie zum Beispiel bei Medizinern oder Juristen eine sozusagen verpflichtende Ausbildung erstmal durchlaufen, bevor man den Titel Journalist tragen darf. Ist da nicht was dran? Wenn Sie in die Historie gehen, galt dieser Beruf ja immer als, in Anführungszeichen, sogenannter Begabungsberuf, wo der Zugang aus vielen Sparten kam. Was dem Journalismus meiner Meinung nach in den Anfangsjahren sehr gut getan hat, weil er auch Vielfalt in dieses Berufsbild hereingebracht hat. Von geschützten Beruf halte ich wenig, aber was in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Ich glaube, wir sind es den jungen Menschen schuldig, die in diese Laufbahn gehen wollen, dass wir keine Ausbildungseinbahnstraßen machen. 
Diese mediale Welt ist vielfältig geworden und wir sollten diesen jungen Menschen ja die Möglichkeit geben, sich in dieser wandelnden Berufswelt immer wieder zurechtzufinden, vielleicht auch neu zu orientieren. Insofern wird es das große Problem sein, künftig, was die Ausbildung angeht, das richtige Maß zwischen Breite und Tiefe zu finden. Eine fundierte, breite, journalistische Grundausbildung, aber dann vielleicht auch die Möglichkeit der Spezialisierung. Und insofern gibt es vielleicht ein Modell, das man aus der gewerblich-technischen Wirtschaft sogar übernehmen kann. Wenn Sie sich die Berufe im industriellen Bereich ansehen, dort haben tatsächlich die überbetrieblichen Ausbildungsinhalte im Verhältnis zu den betrieblichen Ausbildungsinhalten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der ist im dualen System zwar im Betrieb, vergleichsweise mit dem Volontariat, wo er in der Redaktion ist, aber die überbetrieblichen Ausbildungsinhalte haben da gravierend zugenommen. Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir sicherlich auch künftig hier beschreiten sollten. Wir im Freistaat Bahn, weil Sie das Thema Mediencampus äh, zitieren, mit 89 Partnern, die wir dort drin haben, wirklich hochrangigst vernetzt. Äh, das wird ein Punkt sein, den wir künftig auch noch stärker unter Ilse Eigner was das Thema Medienministerium angeht, gewichten wollen, unseren aktiven Beitrag dazu leisten für eine qualifizierte Ausbildung, aber eben so eine qualifizierte Fort- und Weiterbildung. Mhm. Ähm, Herr Gniffke, wie sehen Sie es? Der Titel Journalist darf nicht billig zu haben sein, sagen viele. Sehen Sie es auch so? Muss der Zugang geschützt werden? Ja, ich bin, bin persönlich befangen, weil ich habe nie ein Volontariat gemacht, sondern gehöre zu denen, die, die einfach da reingerutscht sind in den Job und die es dann dahin gespült hat, wo ich jetzt auch bin. Ich weiß nicht, ob das der, der Ausweg ist. Was Herr Pschirer sagt, ist, die, die Leute brauchen eine breite Ausbildung. Das, der gibt es nicht mehr, dass nur der schreibt schöne Texte und der, der kann Fernsehen und der macht online, sondern die, die müssen fit sein in allen Bereichen. Was, wenn ich mir unsere Volontärinnen und Volontäre angucke, heute auch keine Kunst mehr ist, weil die wollen das, die fragen das auch nach. Die, die, würden, die würden mir einen Vogel zeigen, wenn ich sagen würde, du schreibst jetzt nur noch schöne Texte. Ähm, nein, ich glaube, da muss man jetzt nicht, nicht ähm, unglaublich viel regulieren, um, um ähm, ein bisschen die, die Unabhängigkeit und äh, die Qualität zu fördern. Ähm, ich glaube, wenn ich das anhängen darf, ähm, wir, wir müssen ähm, ein, ein paar Dinge einfach uns selbst vornehmen. Das eine, was Herr Jörges angesprochen hat, wir müssen uns den Luxus erlauben, hier und da wirklich auch mal ähm, zu widerstehen dem Rudel ähm, und zu sagen, nee, machen wir jetzt nicht. Ähm, Beispiel, wenn sich Christian und, und äh, Christian Wolf und seine Frau trennen, dann machen wir das eben nicht, weil es ein privates Paar, lass sie in Ruhe. Den Luxus haben wir uns geleistet äh, bei der Tagesschau und siehe da, es gab keinen Aufschrei, dass die Leute das vermisst hätten. Das ist der eine Punkt, widersteht wirklich äh, dem Rudel. Punkt zwei nehmt jetzt nicht mehr das Netz und, und, die, und, die, und den Online-Journalismus als eine Bedrohung, als eine Gefahr oder als eine technische Herausforderung, sondern seht die Chancen, die qualitativ da drin stecken. Das, alles, was wir unter Datenjournalismus verstehen, ist, das ist ganz großartig. Da steckt, da steckt so viel Substanz hin. Da kommen wir nämlich raus über dieses reine, diese Taktiererei der Politik, sondern da kommen wir wirklich an, 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 an Faktenbasis. Online-Journalismus ist gezwungen, auch Dinge nicht nur in schönen Texten zu verbreiten, sondern auch zu visualisieren. Und ich weiß, wenn ich jemandem was aufzeichnen muss, dann muss ich tipptopp die Fakten kennen. Dann muss ich viel mehr recherchieren. Als früher habe ich auf Pressekonferenzbilder irgendwie und einen flotten Spruch gemacht. Heute muss ich das im Netz, muss ich das, wenn ich da eine Grafik mache, das muss die, dann muss das ausrecherchiert sein. Das heißt, wir gewinnen journalistische Präzision. Da stecken Chancen drin und die müssen wir wahrnehmen. Äh, gleich, Herr Jörges, ich würde Ihnen auch nur gerne jetzt die Möglichkeit geben, gerne Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Geben Sie den Finger, vielleicht nach vorne kommen. Hier sind Mikrofone aufgestellt. Ähm, dauert in der Regel einen Moment. Sie wollten dazu... Ich wollte noch mal was sagen, mhm. was über die Ausbildung, was Sie da bemerkt haben, unterstreiche ich alles, vielleicht ein Stück hinausführt. Es geht auch um die Frage, wovon lebt Journalismus künftig? Und wie müssen wir uns organisieren, damit wir davon leben können? Ich halte es zunächst mal vorausgeschickt für einen Segen, dass wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland haben. Ich zahle meinen Gebühren auch gerne, weil das ist für mich ein Rückgrat in dieser wahnsinnig irre gewordenen Medienwelt und sehr verwirrten Medienwelt. Das zum einen. Zum anderen, der nun äh, privat organisierte äh, Medienbereich, wovon lebt der? Ich bin fest davon überzeugt, dass der Niedergang der Printmedien nicht aufzuhalten ist und dass die Printmedien in so eine Frage der Zeit ist, wann sie nicht mehr existieren. 
Und die Frage ist, wer kommt rechtzeitig mit neuen Medienangeboten von den gedruckten Medien ins Internet oder wer schafft es nicht, um vom Journalismus zu reden. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es in Deutschland wie in den USA auch Landstriche geben wird, in denen keine gedruckte Zeitung mehr erscheint, also sich Medienöffentlichkeit anders organisieren muss. Nun gibt es Diskussionen darüber, ob, äh, um das zu verhindern, Verlage subventioniert werden sollten, äh, vom, vom Steuerzahler bezahlt werden und so weiter. Da bin ich strikt dagegen. Ähm, ich, wir haben auch nicht mit der Armut von Verlegern zu tun, die sind meistens sehr wohlhabend, auch wenn ihre Zeitungen inzwischen eingehen. Ähm, sondern das ist, nicht, das ist nicht das Problem, was wir haben, sondern ich habe ein bisschen eine Hoffnung, das schreibe ich Sie mal, und das beschreibe ich Sie mal ein bisschen naiv vielleicht, dass wir nämlich äh, in solchen Gegenden in denen es keine gedruckten Zeitungen mehr geben wird, die Möglichkeiten haben, journalistische Assoziationen ins Leben zu rufen, die ohne Verlage arbeiten und damit sehr viel direkter, substanzieller, vielleicht auch sogar werbefrei arbeiten können, aber bezahlt natürlich von den Lesern und zwar online. Also wenn ich mir eine mittelgroße Stadt vorstelle, die keine Zeitung mehr hat, aber 20 oder 30 Journalisten, die vielleicht bei dieser eingegangenen Zeitung früher mal gearbeitet haben oder sind zehn übrig geblieben und kommen noch mal zehn dazu und die berichten nur lokal und regional, also konkurrenzlos und tun das im Internet und zwar im, sage ich mal, das ist mein Traum, in einer urjournalistischen Haltung, ähm, auch nicht gepiesackt von Verlegern, der, 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 der Ärger mit Anzeigenkunden hat, sondern die von ihren Lesern bezahlt werden, dann ist das für mich eine, zwar noch Ferne in Deutschland, aber doch immerhin eine Hoffnung. Und was man nur zustande bringen muss, wenn es so weit kommt, dass diese Assoziationen von Journalisten, von unabhängigen Journalisten, die nicht mehr brauchen als einen Laptop, denn die Bezahlsysteme organisieren sich im Internet heute fast automatisch, dass man, dass man diese Assoziationen fördern muss, anschieben muss, vermutlich über ein, zwei Jahre, damit sie auf die Beine kommen, und dann von alleine laufen können. Und so sehe ich unsere Aufgabe. Da habe ich auch nur Hoffnung. Ich hoffe aufs Internet. Das Internet ist für mich keine Bedrohung. Mhm. Ich werde nur zwei Anmerkungen erwähnen. Es gab in dieser Woche schon eine Panel-Diskussion hier, wo diese Frage auch kam, gibt es künftig noch Printmedien? Ich wiederhole mich jetzt. Ich bin überzeugt, es gibt sie. Ich habe das mit einem Zitat und der Maut ist ein ehemaliger Zeitschriftenverleger, Verbandspräsident, so schön formuliert hat, solange man mit dem iPad noch keine Fliege totschlagen kann, ist er überzeugt davon, dass es Zeitungen geben wird. Ich persönlich merke in meinem das eigenen... Haben übrigens, Entschuldigung, früher die Kutschenbesitzer auch gesagt, als das Auto erfunden ja, wurde. Ja. Ja, also ich die Menschen ja. werden immer Kutsche fahren, ja. weil sie Pferde lieben. Nein. Ja, ich, das, das mag jeder einen anderen Medienkonsum ja. haben. Ich merke, dass ich beide Seiten nutze. Ich versuche mich online zu informieren, muss das während des Tages tun, genieße aber tatsächlich in der Früh auch immer noch eine Vielzahl von äh, gedrucktem Papier zu lesen. Eine Anmerkung, äh, Knifke, zu Ihnen. Was die Qualität im Journalismus angeht, ich erzähle Ihnen jetzt mal eine ganz kleine Geschichte von meiner früheren Tätigkeit als IT-Beauftragter der Staatsregierung. Wir haben lange diskutiert über Open Government und Open Data. Also die Frage, wie viel Daten stellt eine Verwaltung kostenlos ins Netz? Wir haben gesagt, wir werden mehr ins Netz stellen als in der Vergangenheit, aber nicht so viel wie die Schweden oder die Amerikaner. Nur meine eigene Abteilung hat mir schnell klar gemacht, Herr Staatssekretär, wir warnen Sie davor, diese Daten unkommentiert und unaufbereitet ins Netz zu stellen. Sie, Sie treffen auf der anderen Seite auf eine Journalistensumpft, wo nur wenige in der Lage sein werden, qualitativ diese Daten dann aufzubereiten. Das heißt, Sie brauchen, wenn Sie Waffengleichheit haben wollen, und dieser Weg Open Data wird beschritten werden, dann brauchen Sie Journalisten, die gut fundiert ausgebildet sind, die recherchieren können, die Daten aufbereiten können. Ansonsten bleibt das Herrschaftswissen nur auf der anderen Seite und geht unkommentiert drüber. Mhm. Genau, aber um das zu tun, nämlich richtig hintergründig zu recherchieren, braucht man, wie wir alle wissen, Zeit und das heißt Geld. Wie finanziert man das Ganze also? Genau wie Herr Jörges gesagt hat, ich habe die glückliche Lage, in diesem Januar dieses Jahres habe ich mal was Verrücktes gemacht und ich habe tatsächlich zum allerersten Mal so ein Datenjournalistikprojekt aufgegriffen. Ich kam zufällig in den Besitz von einem Stoß von Lobbypapieren und habe dann mit einem guten Freund und Kollegen von mir in Hamburg, Marco Maas von Open Data City, dann besprochen, das war nachts um drei Uhr nach der Rundschau Nacht, die ich moderiert hatte, gefragt, sag mal, wie kompliziert wäre es denn so eine Art 
Plug, also man kennt das von, von äh, Guttenplug oder Schawanenplug, war damals im Januar gerade, die stand gerade kurz vor der Hinrichtung. Und ich habe gerade also äh, gefragt, wie lange, wie aufwendig wäre, so ein Tool zu bauen. Allerdings, es geht diesmal nicht um jetzt den zehnten Doktortitel, den man jetzt medial abschießt und sich dann genüsslich äh, die Hände reibt, wie da eine Kerbe in seinen journalistischen Colt äh, ritzt, sondern äh, wir machen das mal mit Gesetzen und gucken mal, wie viel äh, sozusagen in der Gesetzgebung in Brüssel eigentlich originär wirklich von, von, von Gesetzgeber kommt und wie viel von Lobbyisten da reingeschrieben wurde. Und diese Recherche war wie so ein, Blendax äh, Test, äh, Antibelag Test, ja, äh, wir haben dann also diese Kautablette produziert und äh, tatsächlich waren die Gesetzgebungen wirklich rot durchsetzt äh, mit, mit Versatzstücken aus der Industrie. Ähm, wir haben uns das Geld ähm, vom User geholt, weil der diese Art und Weise von Recherche wirklich geil fand. Mhm. Und wir das haben, heißt, in welcher Form? Wie, wir haben dann bei das? Crowd Reporter, das ist eine Journal genau. von Journalisten mhm. gegründete äh, Crowdsourcing-Plattform, die war auch ganz neu und wir haben auch das erste Mal mit, damit zusammengearbeitet, haben wir uns also sozusagen die Pizza, die wir dann spät nachts immer verdrückt und bestellt haben, haben wir uns refinanziert, 7.500 Euro sind zusammengekommen, das hat uns zumindest ermöglicht, diesen Grund, diesen, dieses Grundtool, diese Maschine erstmal zu, zu, zu bauen und zu programmieren und dann kam das Witzige, dann haben wir das veröffentlicht, das ging an, also wirklich bis, bis zur Washington Post wurde das zitiert, wir kriegen nächste Woche übrigens dafür einen Preis der Vereinten Nationen, da bin ich sehr stolz, das ist auch super. Immer mal Danke. Sagen, mal Zwischenablauf. Ähm, und jetzt, und jetzt, und, und dann bin ich auch mit der Selbstbeweihräucherung schon wieder am Ende. Und jetzt sind zwei Dinge, die ich aber gelernt habe. Zwei Wochen, nachdem das also wirklich durch alle Gazetten ging und überall zitiert wurde oder sowas, kam dann tatsächlich die Tagesschau und hat mal einen äh, Beitrag darüber gemacht. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte es sozusagen von Anfang an für die Tagesschau machen dürfen. Ähm, und, und nicht erst, als die Recherche schon geleistet war, Punkt eins. Und Punkt zwei, weil ich jetzt auch gleich runter muss zu dem Mediencampus, zu der Jugendveranstaltung, das ist so, sozusagen so das Schattenkabinett, was hier noch stattfindet. Da sind die ganzen Jugendlichen. Und, und, und ich weiß, die sitzen dann hier wissbegierig genauso wie Sie und, 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 und wollen Hoffnung von uns haben und die wollen irgendwie so ein bisschen Ausblick haben, weil ich unterrichte sehr viel letzte Woche schon an einer deutschen Journalistenschule und in zwei Wochen bei Burda und dann bei Springer und so weiter. Die allererste Frage, die da kommt, da sitzen ganz verunsicherte Menschen und die sagen alle irgendwie, ähm, und Wer, wer zahlt mir das und kriege ich denn da überhaupt noch einen Job? Die kommen schon mit so einer Grundangst quasi in die erste Vorlesung rein. Und, 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 und das, ich finde das so schade, weil machen wir uns nichts vor. Also ob Verleger oder Öffentlich-Rechtliche, wir hocken immer noch auf verdammt viel Kohle. Ja? Und, 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 und da ist eine Generation, die hat, die hat Lust, die ist willig. Und, und, und denen muss man auch mal ein bisschen Perspektive geben. Und ja, vielleicht ein bisschen was aus dem Ersparten der letzten äh, fünf oder sechs Jahrzehnte, wo nicht wenige Chefredakteure zu Millionären und die äh, Verlegerfamilien zu Milliardären geworden sind, ein bisschen davon reinvestieren und in diese Zeit jetzt einfach sozusagen zurückgeben. Das wünschte ich mir manchmal. Unser Publikum ist schon so weit. Das gibt uns also äh, für, für ordentliche Projekte schon direkt Geld. Und ich glaube, da ist auch von den äh, Verlegern, von den Senderchefs und so weiter jetzt so ein bisschen antizyklisches Denken gefordert, dass man sagt, komm, wir investieren jetzt einfach mal fünf Jahre und ja, gerade in die Ausbildung. Mhm. Frau Hinterleitner, die Verlegerin hier auf dem Podium, ist das denn so einfach? Das ist natürlich ein Appell, der, der richtig klingt. Crowdfunding alleine kann es nicht sein. Das sind tolle Zur Initiativen. Das Zur Geld kommt, das ja, wird klar. kommen. Ja, ja. Aber im Moment ist es Gut, aber wie einfach ist es da wirklich sozusagen äh, zu sagen, okay, investieren wir jetzt mal eine größere Summe, wir geben dir mal sechs Wochen Zeit für die Mega-Recherche und dann äh, hoffen wir, dass sich das irgendwie wieder einspielt. Kann man das wagen? Wer kann das wagen? Naja. Nur ganz große Verlage, Sie nicht? Oder wie ist es? Naja, der, der Standard, dadurch, dass er erst vor 25 Jahren gegründet worden ist, wo die goldenen Zeiten schon ein bisschen ähm, zurückgegangen sind, äh, bei uns ist es leider nicht so wahnsinnig super, dass wir so viel Substanz aufgebaut hätten. Ähm, aber ich bin trotzdem irrsinnig optimistisch. Und zwar bin ich deswegen optimistisch, weil wenn wir es gut machen, wenn wir uns diesem Medium, dem Online-Medium, in unserer ganzen, wie soll ich sagen, in seiner ganzen Vielfalt widmen und in den ganzen Möglichkeiten, die es gibt und dem offen gegenüberstehen und das wirklich auch experimentieren damit und uns nicht davor fürchten, dass irgendwas schief geht, 
dann werden wir es auch schaffen, das so profitabel zu bringen, dass wir dann auch wieder mehr Leute engagieren können. Und wenn man jetzt den Standard AT anschaut, wir hatten vor zehn Jahren, würde ich sagen, ungefähr, weiß ich nicht, zwölf Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und sind innerhalb von zehn Jahren auf 130, 140 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewachsen. Also da ist was drinnen und das wird erst, ich würde auch, würde auch sagen, in den nächsten fünf Jahren wird sich das noch einmal verdoppeln, mindestens, weil äh, wenn Sie sich die Medien, die Veränderung der Mediennutzung anschauen, äh, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, bei dieser ARD-ZDF-Studie hat sich die Internetnutzung, Mediennutzung innerhalb von einem Jahr um 39 Minuten äh, erhöht, also von, weiß ich nicht, 130 Minuten auf 100, fast 70 Minuten oder so am Tag, das muss man sich einmal vor Augen führen, also, der, die, Gesamt, also die, die Mediennutzung ändert sich so dramatisch und äh, damit werden auch zum Beispiel die Werbegelder äh, auch auf die Smartphones kommen, das ist eine ganz große Herausforderung, wie wird man es schaffen, quasi auf den, auf den Smartphones Geld zu verdienen mit Werbung. Schwierig, aber es wird funktionieren. Wir müssen da nur experimentieren und wir müssen Geduld haben ein bisschen. Ich glaube auch, es gehört Mut dazu und sicherlich auch ein bisschen Kreativität. Herr Jörg, Sie hatten vorhin das Stichwort gesagt, Assoziationen müssen sich gründen, also sozusagen neue Formen der Kooperation. Da muss man, glaube ich, auch anfangen, globaler zu denken. Da gibt es auch tolle Initiativen, Journalisten, die über Ländergrenzen hinaus miteinander arbeiten. Das International Consortium of Investigative Journalists ist ein so ein Beispiel. Die Idee ist ganz toll nämlich zu sagen, immer mehr Geschichten spielen global äh, eine Rolle, also nicht nur national, äh, teilen wir uns doch einfach die Recherche, bringen die Ergebnisse zusammen, das spart zum einen Zeit, zum anderen Geld äh, und verbessert äh, im Endeffekt wahrscheinlich auch die Qualität der Geschichten. Das, das Internet ist doch ein großes Reich der Freiheit. Wir haben es früher als Journalisten in den traditionellen Medien als Bedrohung empfunden und inzwischen muss ich sagen, ähm, die, äh, die traditionellen Medien, da habe ich die größten Zweifel, ob die den, den Weg ins Internet schaffen so wie die Kutschen nicht zu Autos geworden sind. Also die arbeiten zwar jeder auf seine Weise dran, aber da habe ich Zweifel, ob das überhaupt noch rechtzeitig ist und ob es entschieden genug wird. Ich glaube, um das mal abzubrechen, diesen Gedanken, ich glaube, wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, dass es Medien gibt, die keine Verlage mehr brauchen. Verlage sind, Sie hängen ja auch noch im Verlag und das ist nicht nur um Ihre, der schiebt Sie auf der einen Seite, auf der anderen Seite hängt er Ihnen an den Beinen, weil er Geld verdienen muss, weil er ein Apparat bezahlt wird, den Sie mitfinanzieren müssen, sonst werden Sie nicht mehr getragen von diesem Verlag. Aber wir brauchen, wir brauchen keine großen Kapitalsammelstellen mehr, die Druckmaschinen finanzieren, das ist auf Sicht vorbei. Diese Kapitalsammelstellen, die Verlage heißen, sind, werden überflüssig. Da hängen Riesenapparate dran, die erstens über Jahrzehnte hinweg solche unglaublich teuren Druckmaschinen kaufen und, äh, und abschreiben, die Papier kaufen in Finnland und Norwegen und sonst wo, die Lastwagen organisieren, die das gedruckte Zeug durchs Land fahren. Das ist alles überflüssig, auf Sicht, im Internet sowieso. Also wir müssen darüber nachdenken, dass der einzelne Journalist, der einen Laptop hat, und an einem Netz hängt, sich mit anderen Journalisten zusammenschließen kann, das muss man organisieren. Es sind tausend Modelle denkbar, da sind regionale, lokale, internationale Modelle und Verlinkungen denkbar. Wir müssen darauf achten, dass da hat Professor Haller völlig recht, dass die Qualität des Journalismus dabei nicht untergeht und dennoch darf man nicht nur darauf gucken, denn das Internet schafft auch die Möglichkeit, dass Menschen teilnehmen an so Kommunikationsprozessen, die nicht ausgebildet sind, aber dennoch gut sind, weil sie recherchieren können, weil sie eine Idee haben und so weiter. Das ist halt das, dieses Reich der Freiheit. Wir sind in einem Übergangsprozess, nach meiner Überzeugung, wird es bis auf wenige verbleibende Inseln in 20 Jahren, sage ich jetzt mal, keine wesentlichen gedruckten Zeitungen mehr geben. Ähm, die leben heute nur noch davon im Wesentlichen, dass halt Menschen, die mit ihnen groß geworden sind, wie wir, die hier sitzen, sie nutzen. Und meine Kinder, meine Töchter, die sind in den 20ern, die ältere ist 30, die sind schon längst im Internet, die eine liest noch eine Zeitung, die sie braucht fürs Studium und wenn ich dann bei den noch Jüngeren schaue, da ist es wirklich abgerissen der Faden und es ist nicht mehr nur eine Generationenfrage, das ist auch schon vorbei, sondern auch die Eltern bewegen sich ganz anders im Internet. Ich lese jetzt Bücher, 
auf dem Mini-iPad und nicht mehr als Backstein äh, nachts im Gewicht von zweieinhalb Kilo über mich in die Lampe gehalten. Ähm, wir verändern alle unser Verhalten und wir müssen erkennen, dass das Internet die Möglichkeit schafft, Journalismus anders zu organisieren, auch für den Nutzer sehr viel preiswerter als ein abonniertes Medium, sehr viel preiswerter, weil da sehr viele Kosten gar nicht mehr dranhängen. Und ich glaube, dass die Mediennutzer, ja, die, das scheitert ja gar nicht dran, dass die, die geben ja Geld aus, und zwar sehr viel Geld, schon für die Geräte, die sie benutzen, um Medien zu empfangen, geben sie sehr viel Geld aus. Die Frage ist, welche Inhalte bezahlen sie? Und da müssen wir selbstkritisch drüber nachdenken und viele der Inhalte, die wir liefern, dafür wollen sie nicht mehr zahlen. Und das ist unser Fehler und nicht deren Fehler. Mhm. Ja, also ich glaube, es sind da ja, verschiedene Aspekte gerade angesprochen worden. Die Frage, ähm, ja, Zeitung äh, in der Zukunft oder nicht, ich glaube, wir kommen da nicht äh, an den Kern, wenn wir über die Ausgabegeräte sprechen. Ja? Ob das Ausgabegerät ein bedrucktes Papier ist oder eine digitale Oberfläche, halte ich für sekundär. Primär ist das, Trend was die Zeitung eindeutig. inhaltlich bedeutet. Ja. Ja? Nämlich ein Stück tagtäglicher Grundversorgung mit äh, aktueller Information, Einordnung und ähm, Vertiefung. Und ob nun diese journalistische Kernaufgabe über ein gedrucktes Papier stattfindet oder in mehrheitlich in fünf oder zehn Jahren über eine andere Form von entweder Bildschirm oder man kann sich das ja noch viel weiter vorstellen. Man kann sich vorstellen, einen holistischen Bildschirm, ich drücke auf einen Knopf an meiner Armbanduhr und ein holistischer Bildschirm geht auf und ich kann da sehr wohl eine Zeit, ein Zeitungslayout wieder lesen und so weiter. Also mit anderen Worten, die technologischen Entwicklungen der nächsten 10, 15 Jahre können wir überhaupt nicht absehen. Wir haben das rückblickend schon gesehen in den letzten zehn Jahren, dass die Prognosereichweite war zwischen zwei und zweieinhalb Jahren und alles, was darüber hinaus ging, wurde schon nicht mehr erkannt. Also darum würde ich sagen, in diesem Sinne ist die Zukunft offen. Aber in einem Punkt, diese wunderschönen Sinnbilder mit der Kutsche und der Dampflok und so weiter, funktionieren in einem Punkt doch nicht. Wenn Sie sich den Transfer etwa von der Kutsche zum Auto sehen, dann werden Sie doch sehr rasch erkennen müssen, dass gerade die Autoindustrie hochindustrialisiert ist, im Sinne von Massenherstellung und von großen Konzernen. Es hat sich nicht der einzelne Bastler, ja, der jeder sein eigenes Auto zusammenschraubt, Das ist im Internet auch so, da gibt es die großen Und mit Provider. anderen Worten, wir werden auch in der Medienwelt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wage ich vorsichtig zu prognostizieren, auch Medienunternehmen in Zukunft haben, die eine breite Palette ganz unterschiedlicher Ausgabeoberflächen und Plattformen haben werden und äh, auch viel interessanter als bisher Mischfinanzierungsmodelle entwickeln werden, wo Paid Content in Verbindung mit Free, in, in, in Verbindung mit Wheated Walls und so weiter, was wir alles heute schon so experimentell im Markt beobachten, sich weiter durchspielen wird. Und da wird es genauso auch solche Ausgabegeräte geben, die eine Verlängerung dessen sind, was heute eine gedruckte Zeitung ist. Und dass wir da immer sozusagen ähm, ähm, innovative Scouts brauchen, und so sehe ich das, ja, das ist eine Scout-Funktion, in gewisser Weise das Sahnehäubchen ja, auf, dem, äh, auf, der, auf, auf, der, auf der Kaffeebrühe als Grundversorgung, das ist unstrittig. Und Gott sei Dank ist das so, ja, dass wir immer wieder innovative äh, Journalisten haben, die hier neue Wege Wege beschreiten, die der große Apparat, diese institutionelle, schwerfälligen Maschinen, ja, die heute zu weiten Teilen äh, die Medienwelt und den Journalismus auch äh, sozusagen wie, wie Bleigewichte belasten. Also ich meine, der Versuch in den großen öffentlich-rechtlichen äh, Anstalten wie auch in großen äh, Verlagen, Printverlagen, etwas Innovatives auf den Weg zu bringen, allein bis man diese entsprechenden Anträge ausgefüllt und dann den Papierkram durch bis das einmal durchkackt, da ist ja schon ein halbes Jahr vorbei, in der Zeit ist in, in den USA, dort wo die Dinge schnell laufen, da hat man das schon dreimal im Markt ausgetestet und schon ja, eine vierte Verbesserung in den Markt gebracht, die dann auch funktioniert und da wird hier immer noch gedönst. Also mit anderen Worten, solche ja, äh, Trends ja, brauchen wir, wir brauchen diese Scouts ja, im Journalismus, die innovativ sind und da bin ich äh, natürlich begeistert davon, ja, was Sie äh, gerade im, im Beispiel mit Data-Journalismus zeigen, was geht, was auch unbedingt Dingt eben äh, vertieft und, und verstetigt werden muss in der Journalistenausbildung. Aber wie gesagt, die Grundversorgung, die wird äh, in dem Sinne äh, weiterhin in gewisser Weise industriell bleiben. 
Mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, dass wir eine letzte kurze Schlussrunde machen. Wir haben angefangen mit sehr selbstkritischen Beobachtungen und Einschätzungen, haben geredet über Einflussnahme und anderes. Greifen wir das noch mal auf. Herr Jörges, frisch inspiriert von dieser tollen Runde heute, gehen wir in die nächste Arbeitswoche. Was nehmen Sie sich ganz fest vor, um, sagen wir mal, unserer Selbstverpflichtung zur journalistischen Unabhängigkeit nachzukommen? Was tragen Sie rein in Ihre Sternredaktion? Dass ich selbst unabhängig bleibe, auch vom Stern. Okay. <lacht> Frau Hinterleitner. Ähm, was, nehme ich mit, was nehme ich mit? Also ich möchte ähm, sagen, dass ich nicht glaube, dass man für Inhalte in Zukunft zahlen wird, sondern äh, für Service, so wie das bis jetzt auch war, nämlich, dass die Zeitung an die Haustür kommt, dafür habe ich bezahlt und weniger für den Inhalt, der da drinnen war. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen experimentieren, damit man eben nicht nur aus der Werbewirtschaft, sondern auch von den Lesern und Leserinnen im Internet Geld bekommen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es ein paar gute Ideen, wie man das machen könnte. Wie gewährleisten Sie journalistische Unabhängigkeit weiterhin? Mir ist bei dieser Diskussion, wie überhaupt bei den Medientagen, wieder sehr bewusst geworden, welche Gnade mir zuteil wird, dass ich öffentlich-rechtlich alimentiert bin. Ich ziehe, ja, ist ja so. Ja. Deshalb, ja. deshalb sage ich ja bewusst Gnade, weil Gnade ist etwas, was man nicht verdient hat. Ich ziehe daraus die Konsequenz, dass wir härter arbeiten müssen als andere. Wir haben nicht damit die Berechtigung, die Füße hochzulegen, sondern wir müssen härter arbeiten. Wir müssen für mich als Mensch der Tagesschau, wir müssen unsere Marke klar halten, ähm, denn die Leute vertrauen uns und das ist das Höchste, was einem Journalist zuteil werden kann, dass die Leute seinem Produkt, dem, was er tut, äh, glauben ähm, und vertrauen. Und ähm, das wird uns nur gelingen, wenn, wenn wir nie auch nur einen leisen Zweifel aufkommen lassen an unserer Unabhängigkeit. Mhm. Wie wollen Sie die Rolle als Politiker wahrnehmen, damit Journalisten unabhängig bleiben? Zunächst glaube ich, dass es weiterhin Zeitungen geben wird und Verlagshäuser, Jürgens, da unterhalten wir uns nachher nochmal. Das Zweite, es wird immer Menschen geben im Freistaat Bayern und in ganz Deutschland, die für Medieninhalte bezahlen werden und da widerspreche ich Ihnen, was das Bezahlen angeht. Äh, entweder bezahlt der Bürger mit Geld oder bezahlt mit seinen Daten. Das müssen wir den Menschen auch nochmal klar machen, dass am Schluss in dieser Gesellschaft, in dieser medialen Welt nichts umsonst ist. Und der dritte Punkt wir werden uns ganz gezielt die Aufgabe vornehmen, was das Thema angeht, unseren Beitrag zu leisten, was Qualitätsjournalismus in der Ausfahrt und Weiterbildung angeht. Wir haben einen starken Mediencampus, wir wollen das vertiefen, wir wollen Medienpolitik als Standortpolitik für den Freistaat Bayern sehen und wollen jungen Menschen hier auch eine Chance geben, weiterhin in diesen Beruf zu gehen. Herr Haller, Sie sind in der Ausbildung nun auch tätig. Ist das auch Ihr Anspruch? Ich kann sehr vieles von dem so auch unterstreichen. Ich denke, gegen die weit verbreitete Verunsicherung, gerade im journalistischen Nachwuchs, ist es besonders wichtig, den jungen Menschen genau die Bedeutung der journalistischen Unabhängigkeit auch im individuellen Sinne, wie es Herr Jörges angesprochen hat, aber auch im institutionellen Sinne, es gibt ja zwei Modi, wenn Sie so wollen, von Unabhängigkeit, dass das die Basis ist, auf der überhaupt journalistisch verantwortliches Handeln entstehen kann und da hinzu natürlich die entsprechenden handwerklich-journalistischen Kompetenzen gehören, die dann zusammengenommen erst die Glaubwürdigkeit ausmachen. Man kann nicht nur kompetent sein ja, und dann sich quasi zum Mietmaul verschiedener Interessen machen, sondern zur Kompetenz gehört komplementär genauso dazu ein Bewusstsein der eigenen Unabhängigkeit wie auch der institutionellen und das zusammen erlaubt dann ja einen Journalismus, wie wir ihn auch, für den wir uns auch stark machen, für den wir uns auch begeistern. Und das ist eigentlich die Chance, egal in welchem Modus und in welcher Organisationsform. Mhm. Und Herr Gutjahr, was nehmen Sie sich vor, damit noch viel mehr zum Sahnehäubchen werden? Vielleicht als Klammer für die gesamte Tagung Medientage 2013 äh, mit dem allerersten Gipfel, den wir am Montag, ja, äh, am Mittwoch ja erlebt haben, ähm, nur ein Satz. Ich glaube, die Jugend ist nicht das Problem. Okay. Ich danke Ihnen allen sehr, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank fürs Diskutieren, für diese sehr, sehr interessante, aufschlussreiche Runde. Und Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Danke sehr.